good morning naanga vangiyalla nidhi vyaparam sambandhamana paadathittathile kittatta mudira kattathukku vandittam adile kadasi work la naanga pinayangal sandhi sevai vyaparathile paagakudiya moondu naruvanangala paathanaal அதுக்கு முதல்ல அதுல இந்த அதுல ஹெடிங்ல இருக்க ஸ்டேஜ்ல இருக்க அந்த டேட் வந்து அஞ்சாம் தேதினு வந்திருக்கணும் அது மாறி எட்டாம் தேதினு வந்துட்டு மற்றது அன்றைக்கு நாங்க அடைசியா பார்த்தனாங்க மத்திய வைப்பு முறம் வைப்பக முறைமை சிடிஎஸ் சென்ட்ரல் டிபாசிட்டரி சிஸ்டம்ஸ் மற்றது பிரதி அளிப்பவர்கள் அண்டர் ரைட்டர்ஸ் மற்றது காரணிப்படுத்தல் வியாபாரங்கள் அது வந்து ஃபேக்டரிங் பிஸ்னஸ் இது மூன்றும் சம்ப மூன்று சம்பந்தமாகவும் நாங்க பார்த்துருக்கோம் அதுல மத்திய வைப்பக முறைமை அநேகமா இந்த இதுல நாங்க பார்த்ததுல அநேகமானது வந்து அஹ் இதுல முதல்நிலை வணிகர்கள் தவிர அஹ் ஏனைய இந்த அஞ்சு பேருமே வந்து பங்குச்சந்தையோட தொடர்புடைய ஆக்கள் முதலாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிற முதல்நிலை வணிகர்களும் இறுதியாக சொல்லப்பட்டிருக்க காரணிப்படுத்தல் வியாபாரங்களும் தவிர ஏனைய இந்த அஞ்சு பேரும் வந்து அஞ்சு நிறுவனங்களும் வந்து பங்குச்சந்தை வியாபாரத்தோட சம்பந்தப்பட்ட பணியங்கள் சந்தை என்றதுக்கு நாங்க ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் பணியங்கள் சந்தை வந்து முக்கியமான ரெண்டு கொண்டது ஒன்று வந்து அரச பணியங்கள் சந்தை மற்றும் பங்கு சந்தைகள் அக்கௌண்ட் வந்து பங்கு சந்தை நடவடிக்கைகளை தான் முக்கியமாக இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் கொண்டிருக்கு இப்ப அதுல முதலாவதா அரச பணியங்கள் சந்தையில செயற்படுற நிறுவனம் தான் முதல்நிலை வணிகர்கள் ஆஹ் அடுத்தது வந்து மற்ற பங்கு சந்தையோட தொடர்புடைய அந்த அஞ்சு நிறுவன பங்கு தரவர்கள் முதலீட்டு முகாமையாளர்கள் பங்கு வியாபாரத்துக்கான எல்லை கடன் வழங்குனர்கள் மத்திய வைப்பக முறைமை ஒப்புறுதி அளிப்பவர்கள் இந்த அஞ்சு நிறுவனங்களுமே பிணையங்கள் சந்தையில பங்கு சந்தையில ஈடுபடுற நிறுவனங்கள் இது ஃபேக்டரிங் பிஸ்னஸ் வந்து அது பங்கு சந்தை இந்த பிணையங்கள் சந்தை கப்பால செயற்படுற செயற்படுகிற ஒரு நிறுவனம் ஆனா இதுல இந்த பங்கு சந்தை இல்லாட்டி இதுல ஈடுபடுற எந்த நிறுவனமும் தங்களுடைய பொருட்களையும் அதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் அப்ப நாங்க ஏற்கனவே முதல்நிலை வணிகர்கள் அவர்கள் ஒழுங்குபடுத்தல்கள் பதிவு செய்யற வந்து பதிவு செய்யக்கூடிய எவ்வாறு பதிவு செய்யலாம ஒரு முதல்நிலை வணிகர்களை இலங்கையில் காணப்படுற முதல்நிலை வணிகர்கள் எத்தனை பேர் என்ற விஷயங்களை வந்து நாங்க பார்த்துட்டோம் அடுத்த பங்கு தரகர்களையும் பார்த்துருக்கோம் அவர்களை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துறது யாரு அவர்களை பதிவு செய்யறது யாரு அவர்கள் செயற்பாடுகள் என்று அவர்கள் எவ்வாறு செயற்படுகிறார்கள் என்றெல்லாம் நாங்க பார்த்துருக்கோம் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு நீங்க கேட்கலாம்னு சொல்லி வார இல்லாட்டிலும் இன்றைக்கு என்ன இன்றைக்கு நாங்க வந்து நாங்க பார்க்க போற பாடத்திட்டத்துக்கு அப்பால என்ன ஒரு பாட இன்னும் ஒரு கிளாஸோட இது இந்த பாடத்திட்டம் முழுமையா நிறைய வரும் நினைக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு நேரம் இருக்கிற பட்சத்துல உங்களுக்கு ரிவிஷன் கிளாஸஸ் தான் நடக்கும் அப்ப நீங்க அதுக்கு முதலே நீங்க இந்த உங்களுக்கு இந்த வங்கியெல்லாம் நிதி நிறுவனங்கள் நிதி நிதி வியாபாரத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது தேவையாக கற்க தேவையாக இருந்தா நீங்க அதை பார்த்தா வாரான வகுப்புகள்ல கேட்கலாம் இல்லாட்டி அதான் உங்களோட இதுல கோஆடினேட்டர் இருக்க அனுப்புறதன் மூலம் கேள்வியாக அதை நான் கோஆடினேட்டர் மூலம் நீங்க வழங்கினாலும் அதுக்குரிய பதில அடுத்தடுத்த வகுப்புகள்ல பெறலாம் அப்ப இதுல வந்து நாங்க மத்திய வைப்பக முறைமையை பார்த்துருக்கோம் அதுல மத்திய வைப்பு முறைமையில பங்கு வைப்பினர்கள் யார் அது வார செயற்படுது ஆஹ் அதுல மத்திய வைப்ப முறைமைய நிர்வகிக்கிறது யாருன்றதெல்லாம் நாங்க பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது ஒப்புறுதி அளிப்பவர்கள் யார் அது வார செயற்படுது என்றதை பார்த்துருக்கோம் காரணிப்படுத்தல் வியாபாரங்களை பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு மேலதிகமா ஆஹ் அதுல நாங்க நம்பிக்கை அலகுகளை பார்த்தனாங்க அது ஜூனிட் ட்ரஸ்ட் இப்ப ஜூனிட் ட்ரஸ்ட் வந்து என்ன அது எவ்வாறு செயற்படுது 
அதில் அது ஆள கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்னன்றது பார்த்துருக்கோம் அப்போ இதில் நீங்கள் ஜூனியர் ட்ரஸ்டில் அப்போ இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வந்து ஒரு சுருக்கமான விடயங்கள் தான் இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு அற மேலதிகமாக தெரிஞ்சு கொள்ளணும்னா அது சம்பந்தமான விடயங்களை த தேடி படிச்சுக்கொள்ளணும் இது நம்பிக்கையாளர்கள் வந்து வந்து ஒரு பங்கு சந்தையோட தொடர்புடைய நிறுவனம் இதுவும் வந்து செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷனுக்கு கீழே தான் இதுவும் வருகுது அப்போ அது செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷனுடைய இணையதளத்தில் போய் நம்பிக்கை ஜூனிட் ட்ரஸ்ட் சம்பந்தமாக தேவையான விடயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ அடுத்தது வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் நம்பிக்கையாளர்கள் வந்து நங்கி நம்பிக்கையாளர் கம்பெனிஸ் வந்து எண்ணத்தில் அதை நம்பிக்கையாளர் நிதியத்தை முதலீடு செய்யுதுன்றதுகளை பார்த்துருக்கோமாக்கா நம்பிக்கையாளர்களை ஒழுங்குபடுத்துகிற ஆணைக்குழு அது வார் பதிவு செய்யப்படுதுன்றதும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அப்போ ஒழுங்குபடுத்தல் அதிகார சபை வந்து இதுக்கு வந்து இலங்கை இப்போ நீங்கள் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு இப்போ நாங்கள் இந்த வங்கி எல்லா நிதி வியாபாரங்களில் ஒழுங்குபடுத்தல் நிறுவனங்களில் வந்து மூன்று ரெண்டு நிறுவனங்களை பார்த்துட்டு மொண்டு வந்து இலங்கை மத்திய வங்கி மற்றது வந்து இலங்கை பிணையங்கள் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு பிணையங்கள் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு வந்து ஏற்கனவே பார்த்த பல நிறுவனங்களை அது ஒழுங்குபடுத்திய அதாவது வந்து பிணையங்கள் சந்தையில் செயற்படக்கூடிய அந்த நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த அந்த அஞ்சு நிறுவனங்களையும் ஒழுங்குபடுத்துறது இந்த இலங்கை பிணையங்கள் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு அப்போ அதோடு சேர்த்து இந்த நம்பிக்கையாளர்கள் சம்பந்தமாகவும் ஒழுங்குபடுத்தல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுறது வந்து இலங்கை பிணையங்கள் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு அப்போ நாங்கள் ரெண்டு ஒழுங்குபடுத்தல் நிறுவனங்களுக்கு கீழே செயற்படுற நிறுவனங்களை பார்த்துருக்கேன் ஏற்கனவே இன்றைக்கு நாங்கள் இன்னொரு ஒழுங்குபடுத்தல் நிறுவனம் சம்பந்தமாகவும் அது அந்த நிறுவனத்தால் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகின்ற ஒரு சில நிறுவனங்களை நாங்கள் இன்றைக்கு இந்தியா வகுப்பில் பார்க்க போகிறோம் அப்போ அதுக்கு முதல் இந்த அன்றைக்கு நாங்கள் இந்த உரிமம் வந்து நம்பிக்கையாளர்கள் மற்றும் பங்கு வர்த்தகத்தில் இடைகிட்டு நிறுவனங்கள் அது வந்து நாங்கள் பார்த்த நிறுவனங்களான பங்குத்தரர்கள் முதலீட்டு முகாமையாளர்கள் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்டொக் புரோக்கர்ஸ் என்று இருக்குது பங்குத்தரர்கள் அவர்கள் ஆண்டு கட்டணம் அதாவது வந்து அவர்களோட பதிவை புதுப்பிப்பதற்காக அவர்கள் இலங்கை பங்குகள் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவுக்கு செலுத்த வேண்டிய சாரி இலங்கை பிணையங்கள் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவுக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணம் இதில் ஆண்டுக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாவை இருக்குது அதுக்கு பிறகு நாங்கள் பார்த்தோம்னா இண்டஸ்ட் மேனேஜர் முதலீட்டு முகாமையாளர்கள் அவர்களுடைய ஆண்டு கட்டணம் வந்து பதினையாயிரம் ரூபாவை இருக்குது மினி மார்ஜின் ப்ரொவைடர்ஸ் எல்லை கடன் வழங்குனர்கள் அவர்களுடைய கட்டணம் வந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாவாக இருக்குது அண்டர் ரைட்டர்ஸ் அவர்களுடைய கட்டணம் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாவாக இருக்குது மற்றது மார்ஜின் சாரி மேனேஜிங் கம்பெனிஸ் ஆஃப் ஜூனிட் ட்ரஸ்ட் அது வந்து நம்பிக்கையாளர்களை மா மா நம்பிக்கையாளர்கள் மாமித்துவ கம்பெனி அதுதான் நாங்கள் இப்போ கடைசியாக உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருந்த விஷயம் அது அவர்களுக்கு வந்து ஆண்டு கட்டணம் ஆண்டு கட்டணம் வண்டியில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ வந்து ஆரம்பத்தில் பதிவு செய்யல மட்டும் அவர்கள் ஒரு லட்சம் ரூபாவை பதிவு கட்டணம் செலுத்தும் அப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் இதில் இருக்குது கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் அதாவது வந்து கடன் தரப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் அது சம்பந்தமாகவும் அவர்களும் வந்து செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன் கீழே பதிவு செய்திருக்கு வேணும் அவர்கள் அதுக்குரிய பதிவு கட்டணம் இதில் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு செக்யூரிட்டி கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் அதாவது வந்து கடன் தரப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் என்ன சொல்லலாம் அவர்களை வந்து நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்கறதுல அடுத்த வகுப்பில் கடன் சம்பந்தமான விடயங்களை தான் பார்ப்போம் அதாவது வந்து கடன் தரப்படுத்தல்கள் கிரெடிட் இன்ஃபர்மேஷன் பீரோ சம்பந்தமான விடயங்களை வந்து நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கடந்த வகுப்பில் பார்த்துருக்கோம் அந்த செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன்ல ஒழுங்குபடுத்தல் பொறை முறை இதில் இருக்குது அது என்னென்ன செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சில் சிஎஸ்சி சேவை லென்ஸ்ன்றது செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் கமிஷன்ட மேற்பார்வையும் இது சிஎஸ்சி என்றது கொழும்பு பங்கு பரிவர்த்தனையின் மேற்பார்வை அப்போ அதில் சேர்ப்பற நிறுவனங்கள் ஆறு ஒழுங்குமுறைப்படுத்தப்படுதுன்ற ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் தான் இது இது சம்பந்தமாகவும் மேல மேலோட்டமாக நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இது டீட்டெயிலாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை மேலோட்டமாக இது சம்பந்தமாக தெரிஞ்சிருந்தால் காணும் அடுத்த வந்து நாங்கள் எத்தனை ரெஜிஸ்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குன்னு பார்த்துருக்குறோம் கிட்டத்தட்ட ஸ்லொக் ப்ரோக்கிங் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் வரையான தரவுகள் தான் பப்ளிக்ல அவைலபிளா இருக்குது அது அந்த பப்ளிக்ல அவைலபிளா இருக்கிற அந்த பொது வழியில கிடைக்கக்கூடிய தரவுகள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பருக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பருக்குரிய தரவுகளின்படி பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் நாங்க பார்த்த அந்த இடையீட்டு நிறுவனங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டொக் புரோக்கிங் அதாவது பங்கு தரகு கம்பெனிகள் மார்ஜின் ட்ரேடிங் மார்ஜின் ப்ரொவைடர்ஸ் மற்ற ஜூனிட் ட்ரஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ் மற்ற ஜூனிட் மேனேஜிங் கம்பெனிஸ் ஆஃப் ஜூனிட் ட்ரஸ்ட் அதெல்லாம் எத்தனை பேர் க்ரெடிட் ரைட்டிங் ஏஜென்சி அண்ட் ரைட்டர்ஸ் எத்தனை பேர் வைக்கணும் ஏழு பேர் வைக்கணும் மார்ஜின் ப்ரொவைடர்ஸ் இருபத்தாறு பேர் வைக்கணும் அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜர்ஸ் வந்து இருபத்தி மூன்று பேர் வைக்கணும் ஸ்டாக் புரோக்கிங் கம்பெனிஸ் வந்து இருபத்தெட்டு கம்பெனிஸ் இருக்குது அதாவது ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒன்று தான் இருக்குது அது மே இது அதை வந்து சும்மா மேலோட்டமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இலங்கையில் கொழும்பு பங்கு பரிவர்த்தனை என்று காணப்படுகிற பங்கு பரிவர்த்தனை ஒன்று காணப்படுது அதுதான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு மேலதிகமாக ஜுனிட்ரஸ் ஃபண்ட் எழுபத்தொன்று இருக்குது ஜுனிட்ரஸ் மேனேஜிங் கம்பெனிஸ் ஃபைனால் இருக்கு வரணும் செப்ரேட்டாக இந்த ஃபண்டை மேனேஜ் பண்ணுற கம்பெனிகள் தான் இது அடுத்தது வந்து க அண்ட் ரைட்டர்ஸ் மார்ஜின் ப்ரொவைடர்ஸ் இருபத்தாறு பேர் இருக்கு இது சம்பந்தமாகவும் நாங்கள் அன்னைக்கு பார்த்துட்டோம் இதில் அவர்கள்ட்ட முக்கியமான இடையீட்டு நிறுவனங்கள்ற வந்து அவர்களோட பெர்ஃபார்மென்ஸாக வந்து ஆண்டுக்கான லாபம் அப்படி இருக்குது என்றும் அவர்களுடைய மொத்த சொத்து அப்படி இருக்குது என்றும் இதில் பார்த்துருந்தோம் இது வந்து டோட்டல் அசஸ்டன்ட் எல்லாம் கடைசியாக இருக்கிற பள்ளத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வந்து அவர்களுடைய சொத்துக்களை மார்ஜின் ப்ரொவைடர்ஸுக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் சொத்து இருக்குது அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜர்ஸுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் சொத்து இருக்குது அதே மாதிரி அண்ட் ரைட்டர்ஸுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் சொத்து இருக்குது இந்த கிரெடிட் ரைட்டிங் ஏஜென்சிஸ் நாங்கள் பார்க்கல இது வந்து நாங்கள் இந்த இது மல்டி பேப்பர் சென்டிட்டிஸ் வந்து நாங்கள் அப்ப இது சம்பந்தமாகவும் நாங்க இடையீட்டு நிறுவனங்கள் பார்த்திருக்கோம் அப்ப சில நேரம் கொழும்பு பங்கு பரிவர்த்தனையில செயற்படுற இடையீட்டு நிறுவனங்கள் என்று சொல்லி சொன்னா நீங்க ஆஹ் குறிப்பிடப்பட வேண்டிய முக்கியமான நிறுவனங்கள் இந்த ஆஹ் இடையில குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற அஞ்சு நிறுவனங்களும் ஆஹ் அப்ப இந்த இடையீட்டு நிறுவனங்கள் இது மத்திய வைப்பக முறைமை தவிர்த்து இந்த நாளை நீங்க குறிப்பிடலாம் இடையீட்டு நிறுவனங்களும் மத்திய வைப்ப முறைமா வந்து அது ஒரு சிஎஸ்சிண்ட ஒரு அங்கம் சரி இனி நாங்க இன்றைக்கு பார்க்க போறது வந்து ரெஞ்சு கபிட்டால் தொழில் முயற்சி மூலதனம் இப்ப இதுவும் எங்கிட்ட பாடத்திட்டத்துல ஒரு பகுதி இறக்கக்கூடிய இன்றைக்கு அது சம்பந்தமா பார்ப்போம் இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எங்கிட்ட தமிழாக்கங்கள்ல சில ஒரே சொல்லுடைய ஒரு ஒரு சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுவதால சில நேரம் நீங்க குழப்பம் அடையலாம் சில நேரம் எக்ஸாம்ல வந்து பரீட்சை பேப்பர்ல வந்து சில நேரம் இருக்கக்கூடிய மொழிபெயர்ப்பு வந்து சில நேரம் ஆஹ் ஒரு ஒத்த கருத்துடைய பதங்கள் பாவிக்கப்படலாம் அது சம்பந்தமா நாங்கள் அப்படியே ஒரு பாஸ் பேப்பரா வந்து ரிவிஷன் கிளாஸ் ஒன்று நடக்கும் அப்ப அதுல வந்து நாங்க கட்டாயம் அது சம்பந்தமான பூரணமா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நிலம் இதுல நான் போட்டிருக்கேன் தொழில் முயற்சி மூலதனம் என்றதுதான் வெஞ்ச கபிட்டல் ஆனா சில இடங்கள்ல அது துணிகர மூலதனம் என்றும் ஆஹ் பாவனையில இருக்கு அப்ப அது துணிகர மூலதனம் என்ன என்னென்று கேள்வி கேட்டாலும் 
ஒருவகைய <laughs> பிஸ்னஸ்ல ஈடுபடக்கூடிய நிறுவனங்கள் அல்லாட்டி தனி நபர் அல்லாட்டி ஆரம்பத்துல செட்டப் பண்ணக்கூடிய நிறுவனங்கள் கம்பெனிஸ் அது வந்து எனித்தான் அந்த கம்பெனி வந்து வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்குரிய ஆரம்ப நடவடிக்கை இருக்கிற கம்பெனிகளுக்கு மூலதனத்தை வேறுபாடு இருக்கு இப்ப அஹ் எல்லாருக்குமே வந்து சில பேருக்கு ஐடியாஸ் இருக்கும் பிஸ்னஸ் செய்யறதுக்கு ஆனா அத நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு அவர்களிடம் அதாவது நிதி இருக்காது அவர்களுக்கு வந்து நிதி தேவை இருக்கும் ஆனா ஒரு சைட்ல இன்னொரு சைட்ல பாத்தீங்கன்னா சில ஆட்கள்ட்டு நிதி இருக்கும் அவர்களுக்கு எந்த பிசினஸும் தெரியாது அவர்கள் அந்த பணத்தை ஒவ்வொரு முதலீடு செய்யறது என்று சொல்லி அது எஃப்டிலேயோ இல்லாட்டி வேறு ஒரு திட்டசைபிலேயோ அவர்களுக்கு தெரிஞ்ச வகையில நார்மலான முதலீடுகள்ல வந்து முதலீடுவார்கள் அப்ப ஏன்னு சொன்னா அவர்களுக்கு பிஸ்னஸ் சம்பந்தமான ஆஹ் அறிவு வந்து பாரிய அளவுல இருக்க போறது இல்லை அப்ப அவர் அவ்வாறான ஆக்கள்கிட்ட நிதி இருக்குது ஆனா பிஸ்னஸ் தெரிஞ்ச ஆக்கள்கிட்ட நிதி இல்லை அந்த நேரத்துல அவ்வாறு வியாபாரம் செய்கிற திறன் இருக்கிற நம் அந்த சிறிய நிறுவனங்கள் அல்லாட்டி பெரிய அளவுல இருக்கக்கூடிய ஆஹ் பிஸ்னஸ் செய்ய தொடங்க முயற்சிக்கின்ற கம்பெனிகளுக்கு வந்து இந்த மூலதனத்துவை பாடு இருக்கு அப்ப அவர்களிடம் சொந்தமா மூலதனத்தை கொண்டு வரக்கூடிய எளிமை இருக்காது அந்த நேரத்துல அப்ப அதுக்காண்டி அவர்கள் அந்த முயற்சியை கைவிடவும் வேண்டிய தேவை இல்லை அவ்வாறான நேரத்துல இவ்வாறு நிறைய பணத்தினை அதாவது பணத்தினை முதலீடு செய்வதற்காக வைத்திருக்கக்கூடிய நபர்கள் இவ்வாறு தொடக்க நிறுவனங்கள் அதாவது வந்து ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடிய கம்பெனிகளுக்கு அல்லாட்டி ஆல்ரெடி தொடங்கி செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிற தொடங்கி செயற்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய சிறிய வணிகர்கள் அல்லாட்டி சிமால் மீடியம் என்ற சிறிய அல்லாட்டி மத்திய தர வியாபார நிறுவனங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மூலதன பற்றாக்குறையினை நிவர்த்தி செய்யறதுக்காக அதுல வந்து இவர்கள் முதலீடு செய்யலாம் அதாவது பணத்தை மேலதிகமாக தங்களிடம் வைத்திருக்கிற நபர்களா இருக்கலாம் இல்லாட்டி வேறு நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் இதுல ஆஹ் தொழில் முயற்சி மூலம் தனியார் முதலீட்டாளர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுல ஒரு தனிப்பட்ட நபர் வருவர் தனிப்பட்ட நிறுவனங்களும் வரும் இதுல அரசாங்கம் இல்லை என்றுதான் அதுல முக்கியம் அப்ப அதுல தனி தனிப்பட்ட நபர்கள் அரசாங்கம் சாரி அஹ் நிறுவனங்களாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கலாம் ஒரு சில நேரம் அவர்களிடம் நிறைய மேலதிகமான பணம் முதலீடு செய்வதற்காக காணப்படும் அப்ப அந்த நேரத்துல அவர்கள் என்ன செய்யணும் ஆஹ் ஆனா வேறு மூ மூலதன தேவையுடைய இவ்வாறான சிறிய நடுத்தர வியாபார கம்பெனிகளுக்கா நிறுவனங்களுக்காக அல்லாட்டி சிறிய வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய தனி நபருக்காக அல்லாட்டி தற்பொழுது ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஒரு கம்பெனிக்காக வியாபாரத்தில் ஆரம்பத்து ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய வியாபாரத்தில் ஈடுபடுற நோக்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனிக்காக முதலீட்டு வந்து அந்த முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து மூலதனமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அவ்வாறு மூலதனமாக பெற்றுக்கொள்ளீட்டுல அந்த முதலீடுறவரும் வந்து ஒரு முதலீடுறவரும் அந்த நிறுவனம் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு ஓனர்ஷிப் கொண்டு உருவாகமான அதுதான் தொழில் முயற்சி மூலதனம் அதாவது தொழில் முயற்சியில் ஈடுபடக்கூடிய நபர்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற மூலதனத்தை பெற்றுக் கொடுக்கிற ஒரு நடவடிக்கை தான் இந்த வெஞ்ச கபிட்டல் அப்ப இதுல வெஞ்ச கபிட்டல் அதாவது தொழில் தொழில் முயற்சி மூலதனம் என்றா அதான தொழில் முயற்சியில ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிற அல்லாட்டி தொழில் முயற்சியில ஈடுபட விளைகின்ற ஈடுபட நினைக்கின்ற 
நிறுவனங்கள் தங்களுடைய மூலதன தேவை பாட்டை அதிக பணம் இருக்க பணத்தை கையில முதலீடு செய்வதற்காக வைத்திருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் அல்லாட்டி தனிநபர்களிடம் இருந்து மூலதனமாக பெற்றுக்கொண்டு அந்த அந்த முதலீட்டாளர்களையும் ஒரு என்ன ஒரு பகுதி உரிமையாளர்களாக்கி வந்து வியாபாரத்தை கொண்டு நடத்துறது அப்ப அது ஒரு செப்பரேட் பிசினஸா இருக்கும் இப்ப அதுல வந்து இப்ப அந்த முதலீட்டாளருக்கும் அந்த ஏற்கனவே தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருக்க அந்த நிறுவனத்துக்கும் விகிதாசார அடிப்படையில உரிமை இருக்கும் இப்ப சில நேரம் ஒரு நிறுவனத்துல எக்ஸன்ற ஒரு சிறிய வியாபார நிறுவனம் இருக்கு அதுக்கு அஹ் ஏற்கனவே செய்து கொண்டிருக்கிற வியாபாரத்துக்கு வந்து தான் அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய மூலதனம் போதுமானதாக இருக்கு ஆனா இப்ப மார்க்கெட்ல வந்து இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது அவர்களுக்கு இன்னும் ஒரு சந்தை நடவடிக்கைகள்ல ஈடுபட்ட அதிக லாபம் உழைக்கலாம் என்று அஹ் அவர்கள் அந்த நிறுவனம் ஆஹ் கருது இது ஆனா அவ்வாறு அவர்களுக்கு அந்த அவ்வா அந்த சந்தைக்கு போறதுக்கு அவர்களிடம் மூலதனம் இல்லை அப்ப இருக்கிற மூலதனத்தை வச்சுக்கொண்டு தாங்கள் ஏற்கனவே செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிற சந்தையில மட்டும்தான் அவர்களால செயல்படக்கூடிய மாதிரி இருக்குது அடுத்த சந்தைக்கு அவர்களால போறதுக்கு முடியாமல் இருக்குது என்னென்ன அவர்களிடம் மூலதனம் இல்லை அப்ப ஆனா போனா அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு லாபம் கிடைக்கும் என்பது அவர்களுக்கு தெரிய வருது ஆஹ் அப்ப அந்த நேரத்தில் அவர்கள் என்ன செய்யலாம் அந்த குறிப்பிட்ட அந்த சந்தைக்கு செல்வதற்குரிய வியாபார அந்த சந்தைக்குரிய வியாபார நடவடிக்கையை தனியாக மேற்கொள்வதற்கு இன்னொரு வழியில இருந்த ஒரு முதலீட்டாளரை அதான் அந்த இந்த வெண்டி கபிட்டல் மூலமாக ஒரு முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மூலதனத்தை அந்த அதாவது அந்த சந்தைக்கு தேவையான இன்னொரு சந்தைக்கு போவதற்கு தேவையான அளவு மூலதனத்தை அவரிடம் இருந்து பெற்றுக்கொண்டு அதை வந்து ஒரு வெஞ்சி கேபிட்டல் ஆக்குது அவருக்கு அந்த புதிதாக போற சந்தையில செயற்படுற வியாபாரத்துல வந்து அவருக்கு ஒரு போர்ஷன் வந்து அவருக்கு உரிமையாக கொடுக்கப்படும் வந்து அவர் அதுல அந்த வந்து சாதாரணமா முதலீட்டாளர்கள் முதலீடு செய்ய அவர்களுக்கு வட்டி வருமானம் அல்லாட்டி அஹ் தரகு வருமானங்கள் தான் வரும் ஆஹ் இப்ப ஆனா இதுல போகல அவர்களுக்கு லாபமே கிடைக்கும் அப்ப ஆஹ் அவர்களுக்கும் அது லாபகரமானது என்னன்னு சொன்னா அந்த வியாபாரத்தில இருந்து கிடைக்கக்கூடிய லாபத்தின் ஒரு பகுதியை வந்து அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள் இப்ப அப்ப ஏற்கனவே சொன்ன உதாரணத்தின்படி அப்ப அந்த புதிய சந்தையில செயற்படுற வியாபாரத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி ஓனர்ஷிப்பை வந்து இந்த அது உரிமையை வந்து இந்த தொழில் முயற்சி முழுதன முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் அப்ப அந்த புதிய சந்தையில செயற்படுறதுல ஐம்பது வீதமும் நாற்பது வீதமும் அது அவர்களுடைய பண் அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய நிதி மற்றும் செயற்பாட்டு அடிப்படையில வந்து அந்த ஒப்பந்தத்தை அவர்கள் மேற்கொள்வார்கள் அது ஒரு செப்பரேட் பிசினஸா இருக்கும் ஏற்கனவே அந்த நிறுவனம் செயற்பட்டு கொண்டு தான் இருந்தது அது ஆல்ரெடி ஒரு சந்தையில வியாபாரத்துல ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கு அது தன்னுடைய சொந்த பணத்தில இருந்து சொந்த மூலதனத்துல இருந்து அப்ப அது அந்த வியாபாரத்தை பாதிக்காத வகையில அது இன்னொரு புதிய வியாபாரத்துக்கு போ போகுது என்று சொன்ன அந்த புதிய வியாபாரத்துல தான் அந்த முதலீட்டாளருக்கு வந்து பங்குன அந்த நிறுவனம் வழங்கும் அவ்வாறு இல்லாம ஏற்கனவே செயற்பட்டு கொண்டிருக்க வியாபார நடவடிக்கையில வந்து அந்த வியாபார நடவடிக்கையை வந்து விரிவாக்கம் செய்யறதுக்கு அந்த கம்பெனி நினைக்குது ஓலாடி அந்த நிறுவனம் நினைக்குது அப்ப அதுக்கு வந்து விரிவாக்கம் செய்யறதுக்கு வந்து அதுக்கு மூலதன பெற்றாக்குறை இருக்குது அதுக்கு கடன் போவதும் கடினமாக இருக்கிற நேரத்துல ஆஹ் அது வந்து என்ன செய்யுது அந்த நிறுவனம் இந்த வெஞ்ச கேபிட்டல் ஒன்றுக்கு இப்போ வெஞ்ச கேபிட்டல் மூலம் மூலதனம் விடுவதற்கு அது முயற்சிக்குது அவ்வாறான நேரத்துல வந்து ஒரு வெஞ்ச கேபிட்டல் தொழில் முயற்சி மூலதனத்தின் ஊடாக அந்த மூலதனத்தை பிறகு அந்த அதில ஆஹ் அந்த பிரதானமான வியாபார நடவடிக்கையில ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கு வந்து அந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்திற்கு ஆஹ் மூலதனத்தை வழங்குற நபருக்கு அல்லாட்டி நிறுவனத்துக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பங்க வந்து அவர்கள் வந்து ஆஹ் உரிமையாக கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது அப்ப அதுல ரெண்டு விஷயம் இருக்குது தொலை முயற்சி மூலதனத்துல ஒன்று வந்து ஏற்கனவே செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வியாபாரத்தை விஸ்தரிக்கிறதுக்கு அஹ் ஏற்கனவே அந்த நிறுவனத்துக்கு மூலதன தேவை ஏற்படுது அல்லாட்டி ஒரு நிதி தேவை ஏற்படுது அந்த நேரத்துல அந்த நிறுவனம் வங்கியோ இல்லாட்டி வேறு கடன் வழங்குற அணுகி முதல் ஆரம்பத்துல அதைத்தான் செய்யும் அந்த நிறுவனம் வங்கியோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு நிறுவனத்தை அணுகி 
நிதியின் நிறுவனங்கள் அணுகி அந்த நீண்டகால கடனையோ ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு கடன் அடிப்படையில நிதியினை பெற்றுக்கொள்ள முயற்சிக்கும் ஆனா அவர்கள நிதியியல் நடவடிக்கைகளின் படி மேலதிகமாக கடனை பெ பெற முடியாத ஒரு நிலைமை இருக்கும் என்று சொன்னா வங்கிகளோ அந்த நிதி நிறுவனங்களோ கடன்களை வழங்காது அந்த நேரத்துல அந்த வியாபாரத்தை விஸ்தரிக்கிறதுக்கு எவ்வாறாவது நிதி தேவை என்ற ஒரு நிலைமை அந்த நிறுவனங்களுக்கு இருக்கும் அந்த நேரத்துல இவர்கள் வங்கிகளிடமிருந்து நிதியை பெற முடியாது அப்ப அவர்கள் இவ்வாறு தொழில் முயற்சி மூலதனம் வழங்கக்கூடிய நபர்களிடமிருந்து மூலதனத்தை பெறலாம் அப்ப அவ்வாறான நேரத்துல அவர்கள் ஏற்கனவே இருக்கிற வியாபாரத்தை விஸ்தரிக்கிறதுக்காக அந்த பெறக்கூடிய அந்த மூலதனம் வந்து அந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்தின் ஊடாக மூலதன அந்த நிதி திட்டத்தை செய்கிறது செய்வதால வந்து அந்த பிரதான வியாபாரத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சதவீதத்தை வந்து அந்த தொழில் முயற்சிக்கு மூலதனம் வழங்குற நபருக்கு அல்லாட்டி நிறுவனத்துக்கு அந்த பெர்சன்டேஜ வழங்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இந்த ஏற்கனவே செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிற அந்த வியாபார நிறுவனத்துக்கு அப்ப அந்த முதலீட்டாளருக்கும் அந்த நிறுவனத்துக்கும் இடையில ஒரு வெஞ்ச கேபிட்டல் அந்த தொழில் முயற்சி ஒன்று உருவாகும் அப்ப அதுல வந்து சர்டன் பெர்சன்டேஜ வந்து அவர் அந்த முதலீடு செய்யறவருக்கு வந்து உரிமையாக கொடுக்கும் அந்த நிறுவனம் அது அவர் அவர் வழங்கக்கூடிய பணம் மற்றும் அவர் செயற்பாட்டு திறன் போ மற்ற நிறுவனத்துல ஏற்கனவே காணப்படுகின்ற நிதி நிலைமைகளை வச்சு அந்த பெர்சன்டேஜ் வித்தியாசமாக இருக்கும் அநேகமாக வந்து புதிய தொழில் முயற்சிகளுக்கு தனதா வந்து ஏற்கனவே செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிற நிறுவனம் என்றாலும் ஒரு தான் ஏற்கனவே செய்கிற வியாபாரத்துல இருந்து இன்னொரு புதிய வியாபாரத்துக்கு போகைக்குள்ள தான் கூடுதலாக அந்த தொழில் முயற்சி மூலதன வெஞ்ச கேபிட்டல்ஸ் வந்து உருவாகிறது அதிகமாக இருக்கும் அப்ப வெஞ்ச கேபிட்டல்ல ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து அந்த வெஞ்ச கேபிட்டல்ல பரப்புற அது வந்து தொலைமுயற்சி மூலதனத்தை தேவை தொலைமுயற்சி மூலதனம் தேவைப்படுகின்ற நிறுவனம் வந்து ஏற்கனவே அது வங்கிகள்லயோ இல்லாட்டி வேறு நிறுவனங்களிடம் நிதியை பெற்றுக்கொள்ள முயற்சித்து அதற்கு முடியாத சந்தர்ப்பமா அநேகமான சந்தர்ப்பங்கள் தான் இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனம் என்ற கேட்டகரிக்குள்ள வருது அவ்வாறு வந்து ஆஹ் தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு அவ்வாறு தொழில் முயற்சி மூலதனம் முதலீடு செய்கிற முதலீட்டாளர்களுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உரிமையை வந்து அந்த தொடங்க போற வியாபாரத்துல அல்லாடி இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்தை முதலிடக்கூடிய அந்த வியாபாரத்துல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆஹ் உரிமையை வந்து அந்த முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய தேவை இருக்கு அப்ப இது ரெண்டும் தான் அந்த நிதி தேவை இருக்கும் இங்க முதலீட்டாளர்களுக்கு வந்து அந்த நிதி அந்த முதலீட்ட முதலீட்டின் மூலமாக உருவாகிற வியாபாரத்தில இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆஹ் உரிமையை வந்து வழங்கக்கூடிய நிலைமை இந்த வெஞ்ச கேபிட்டல்ல இருக்குது வெஞ்ச கேபிட்டல்ல ஒரு டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லிக்கணும் முக்கியமா இப்ப நாங்க இனி இப்ப இன்னைக்கு பாப்போம் யார் யார் இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்துல வந்து மூலதனத்தை செய்யக்கூடிய நபர்கள் யார் யாருன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முதல் அதுல வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ற ஒரு பதம் பாவிக்கப்படும் தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு அது வெஞ்ச கேபிட்டல்ல அது நாங்க தமிழ்ல தேவதை முதலீட்டாளர்கள் என்று குறிப்பிடலாம் ஆஹ் அந்த தேவதை முதலீட்டாளர்கள் என்ன யார் என்ன சிறு வணிகர்களுக்கு அல்ல வளர்ந்து வரும் தொழில்களில் வரவிருக்கும் நிறுவனங்களுக்கு பொதுவாக தேறிய சொத்துக்கள் பொதுவாக அதிக தேறிய சொத்துள்ள தனி முதலீட்டாளர்களால் தொழில் முயற்சி மூலதனம் வழங்கப்படும் நாங்க இனி யார் யார் தொழில் முயற்சி மூலதனத்தை வழங்குவார்கள்னு பார்ப்போம் அதுல வந்து மிக அதிகமாக தேறிய சொத்து அவ வந்து கேஷ் ஃப்ளோ அவ வந்து லிக்விட் கேஷ் வந்து நிறைய பணத்தை வச்சிருக்கணும் அவர்கள் முதலீடு செய்வதற்காக ஒரு தனி நபர் நிறைய பணத்தை வச்சிருக்கிறார் பில்லியன் பில்லியன் கணக்குல அவரிடம் பணம் இருக்குது அவர் அவர் ஒரு முதலீட்டாளர் அவர் தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர் அவர் ஒரு நிறுவனம் கிடையாது அவர் ஒரு ஒரு தனி ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் தனிப்பட்ட அந்த முதலீட்டாளர் வந்து மிக அதிகமான பணத்தை வந்து முதலீட தயாராக இருக்கிறார் என்று சொன்னார் அவர் வந்து இவ்வாறான தொழில் முயற்சியில ஈடு மூலதனத்துல ஈடுபட்டால் அதாவது வந்து இந்த சிறு வணிகர்களுக்கு சின்ன என்டர்பிரைசஸ் சிமோல் மீடியம் என்டர்பிரைசஸுக்கு அவர்களுடைய வியாபாரத்துல விரிவாக்கம் செய்வதற்காக அல்லாட்டி எனி இப்போ ஏதாவது வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு தொழில் துறையில ஏதாவது ஒரு நிறுவனம் ஒரு தொழில் தொடங்குவதற்கு நினைத்திருந்தால் அவ்வாறான நிறுவனங்களுக்கு நாங்க ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த வெஞ்ச கேபிட்டல் 
அதாவது தேவைப்படுற சந்தர்ப்பத்துல அது ஒரு தனி நபரை வழங்கினால் அவர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மூலதனம் அவ்வளவையும் இப்ப ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஒரு சிறிய சின்ன ஒரு கம்பெனி இருக்குது கம்பெனி என்ன ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்குது ஒரு சின்ன ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து செய்ய இருக்கணும் அப்ப அந்த அவர்களுக்கு வந்து அந்த புதிய இன்னொரு சந்தைக்கு போவதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பிப்டி மில்லியன் ரூபா ஐம்பது மில்லியன் ரூபா தேவைப்படுதுன்னு சொன்னா அந்த ஐம்பது மில்லியன் ரூபாவையும் வந்து ஒரே நபர் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் வழங்கக்கூடிய நிலையில இருக்கிறேர் என்று சொன்னா அல்லாட்டி ஒரு அந்த நபரிடம் ஒரு நபரிடம் இருந்தே அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எளிமை இருக்குதுன்னு சொன்னா இந்த ஐம்பது பில்லியன் ஐம்பது மில்லியன் ரூபாவையும் தனியாக வழங்குற அந்த முதலீட்டாளரை தான் நாங்கள் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அதாவது நீங்க தெளிவாளையும் அது அந்த ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லப்படுற அவரிடம் தனிப்பட்ட தேறிய சொத்துக்கள் அதாவது வந்து அவரிடம் அவற்ற அவரிடம் இருக்கக்கூடிய தேறிய சொத்துக்கள் தேறிய சொத்து என்று குறிப்பிடப்படுற பதம் வந்து தெளிவா வழங்கிக்கலாம் நீங்க லிக்விட் கேஷ் அதாவது வந்து லிக்விட் கேஷ் என்று சொல்றது ஒன்று பணமா வச்சிருக்கலாம் இல்லாட்டி எஃப்டிஸ் அல்லாட்டி வங்கியில ஏதோ ஒரு வடிவத்துல வச்சிருக்கலாம் அப்ப அவ்வாறு வச்சிருக்கிற பணம் வந்து மிக அதிகமாக வச்சிருக்க கூடிய ஒரு தனி நபர் அவர் வந்து பணத்தை வச்சிருந்தா அவர் எல்லாத்தையும் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்று சொல்ல முடியாது அந்த வச்சிருக்கிற அந்த நபர் வந்து தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு அஹ் மூலதனம் வருவதற்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய அதிக பணத்தை அதாவது லிக்விட் அதாவது தேறிய சொத்து அதிகமாக வச்சிருக்கக்கூடிய தனி நபர் தான் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதை தெளிவா வழங்கிக்கலாம் நாங்க அதுல அதை முதலீட்டாளர்கள் என்னன்றாய் ஆரம்பிக்கிட்டா நீங்க அதை தெளிவா இருக்கணும் அதுல அவ அதிகமா இப்ப நீங்க இப்படி சொன்னாலும் அதிகமா தேறிய சொத்த வச்சிருக்கக்கூடிய அதாவது அதிக காச வச்சிருக்கக்கூடிய முதலீட விருப்பம் இருக்கக்கூடிய முதலீட்டாளர் சொன்னா அதை அதை ஏற்றுக்கொள்ளல என்னன்னு சொன்னா எல்லா அது முதலீ முதல எங்க முதலீடு செய்யறதுன்றத தெளிவாக விளங்கிக்கொள்ளும் வந்து அந்த தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர் வந்து அஹ் எங்க முதலீடு செய்யறதுக்கு விருப்பம் கொண்டிருக்கிறார் அதாவது வந்து இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்துல முதலீடு செய்வதற்கு தொழில் முயற்சி மூலதனத்துல முதலீடு செய்வதற்கு விருப்பம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அதிக பெரிய சொத்துக்களை உடைய அதாவது லிக்விட் கேஷ் கூடிய அதாவது வந்து அதிக தேவையான அளவு லிக்விட் கேஷ வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு தனிப்பட்ட முதலீட்டாளரை நாங்க ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் சொல்லுவோம் ரெண்டு விஷயம் முதலீடு சாரி தொழில் முயற்சி மூலதனம் என்ன அது ஏன் அந்த நிறுவனங்கள் அது தேவைப்படுது என்று பார்த்திருக்கோம் இப்ப முக்கியமா ஏன் அந்த நிறுவனங்கள் வருதுன்னா அந்த நிறுவனங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில வங்கிகளிடமிருந்து அந்த பண நிதியை பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இது இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்குள்ள வருது அப்ப நாங்க இனி பாப்போம் இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு யார் யார் நிதி அளிக்கப்படுறாங்க இந்த தொழில்முயற்சி நிதி மூலதனத்துக்கு நிதியளித்தல் கம்பெனிகள் நிதி திரட்டும் மூலங்கள் அப்ப எந்த மூலத்தின் மூலம் இந்த தொழில்முயற்சி மூலதனத்திற்கு வந்து நிதி அளிக்கப்படுதுன்னா ஒன்று வந்து காப்புறுதி கம்பெனிகள் இப்ப நாங்க இனி இன்சூரன்ஸ பார்ப்போம் இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகளிடம் வந்து நிறைய ஃபண்ட் இருக்கு அவர்கள் வந்து இந்த ஃபண்டை வந்து சாதாரணமா பங்கு சந்தையில முதலிடுவார்கள் அரசாங்க இணையங்கள்ல முதலிடுவார்கள் வங்கிகள்ல வைப்பில் இடுவார்கள் அவ்வாறான நடவடிக்கைகள்ல ஈடுபடுவார் அப்ப அவர்களுக்கு வந்து அதுகள் அந்த அவ்வாறான நடவடிக்கைகள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய லாபத்திலும் பார்க்க இந்த வெஞ்ச கேபிட்டல் மூலம் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்று சொன்ன வருமானத்திலும் பார்க்க அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என்று சொன்ன அவர்கள் இவ்வாறான வெஞ்ச கேபிட்டல் நடவடிக்கைகள்ல ஈடுபடுவார் அடுத்தது வந்து ஓய்வூதிய நிதியங்கள் ஓய்வூதிய நிதியங்கள் சொன்ன ஓய்வூதிய நிதியங்கள் இலங்கையில இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான ரெண்டு ஓய்வூதிய நிதியங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து ஊழியர் சேவ நிதியம் மற்றது அதாவது இபிஎஃப் இடிஎஃப் என்று சொல்லக்கூடிய ரெண்டு முக்கியமான ஓய்வூதிய நிதியங்கள் இருக்குது அதான் ஒளிய சேவ நிதியம் என்றது எம்ப்ளாயி ப்ரொவிடன் ஃபண்ட் என்று சொல்லுவாங்க இபிஎஃப் மற்றது ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியம் அதாவது எம்ப்ளாயி ட்ரஸ்ட் ஃபண்ட் அப்ப அது ரெண்டும் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அநேகமா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இபிஎஃப் இடிஎஃப் ரெண்டு செப்பரேட் ஃபண்ட் இருக்குது இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் 
வேற வேற நாடுகள்ல வேற வேற வகையா இருக்கும் உலக நாடுகள்ல இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் எம்ப்ளாய் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் எம்ப்ளாய் ட்ரஸ்ட் ஃபண்ட் இந்த ரெண்டு ஃபண்டும் வந்து பிரதான நிதியங்களா இருக்கு அதுக்கு மேல அதிகமா இலங்கையில செயற்படக்கூடிய பெரிய நிறுவனங்களை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா அந்த நிறுவனங்கள்ல தனிப்பட்ட ரீதியில இந்த ஆஹ் ஓய்வூதிய நிதியங்களை வச்சிருப்பினான் இப்ப உதாரணமா ஆஹ் ஜான் கில்ஸ் வாரான நிறுவனங்கள் வரு என்ன சொல்றது பெரிய வங்கிகள் இப்ப பிஓசி சென்ட்ரல் பேங்க் எடுத்துக்கொண்டாலும் சென்ட்ரல் பேங்க்லயும் செப்பரேட்டா ப்ரொவிடன் வந்து செப்பரேட் இபிஎஃப்க்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அது அந்த அந்த ப்ரொவிடன் ஃபண்ட் வந்து அந்த நிதியத்தை வந்து செப்பரேட்டா ஹேண்ட் வந்து மேனேஜ் பண்ணிடுது சென்ட்ரல் பேங்க் அப்ப அதே மாதிரி பிஓசி எடுத்துக்கிட்டீங்க செப்பரேட் ஃபண்ட் இருக்கு அப்ப அதை வந்து அவர் செப்பரேட்டா மேனேஜ் பண்ணி நம்ம சில ஃபைனான்ஸ் ஓய்வூதிய நிதிய அவ்வாறு முக்கியமான நிறுவனங்கள் வந்து தங்கட ஊழியர்களுடைய ஓய்வு அதாவது வந்து நலன்கள் சம்பந்தமாக அவர்கள் அதாவது ஓய்வு ரேக்குள்ள அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நலன்கள் நலன்கள் சம்பந்தமாக உருவாக்குன்ற நிதியங்கள் தான் இது இது ஒளியற பங்களிப்பும் ஒளியற பங்களிப்பும் இருக்கும் தொலைத்தரணர் பங்களிப்பும் இருக்கும் ரெண்டும் சேர்ந்த மாரியானதான் இந்த அநேகமாக இலங்கையில் காணப்பட ஓய்வூதியம் நிதியங்கள் காணப்படுது அப்ப அந்த ஓய்வூதிய நிதியங்கள்லயும் வந்து அதிக அளவான பணம் இருக்கும் ஏன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு மாசமும் அதுக்கு இன்ஃப்ளோ கேஷ் இன்ஃப்ளோ இருக்கும் பணம் வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஏனா ஒரு மாத சம்பளத்துல இருந்தும் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தொகை வந்து கொண்டே இருக்கும் ஏன்னு சொன்னா அந்த ஓய்வூதிய நிதியங்கள் அவ்வாறு தான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது வந்து ஒளியற சம்பளத்துல இருந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் தொழில் சார்ந்த தொழில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சதவீதமும் சேர்ந்து அந்த நிதியத்துக்கு வந்து ஒரு உதாரணமா சொல்றேன்னு சொன்னா இபிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் காமன் இபிஎஃப் பொறுத்த ஜென்ரல் இபிஎஃப் வந்து நாங்க சொல்லக்கூடிய எம்ப்ளாயி ப்ராவிடன் ஃபண்ட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிதியத்துக்கு வந்து தொழில் அதாவது ஊழியரிடம் இருந்து எட்டு சதவீத அவர் சம்பளத்தில் எட்டு சதவீதத்தையும் தொழில் சார்ந்த அவர் எம்ப்ளாயரிடம் இருந்து பன்னெண்டு சதவீதம் ஆக மொத்தம் இருபது சதவீதம் மாதாந்தம் அந்த ஃபண்டுக்கு வந்து வந்தோம் ஒவ்வொரு மாசமும் அந்த நிதியம் வந்து அதிகரிச்சு கொண்டே இருக்கும் அப்ப அந்த நிதியங்கள் ஓய்வூதிய நிதியங்கள்ல வந்து நிதி வந்து அதிகமாக இருக்கு அந்த நிதியையும் வந்து அவர்கள் வந்து இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்துல முதலீடு செய்யறதுக்கு தயாராக இருப்பார்கள் அவர்களுக்கு ஆஹ் அத ஏனைய முதலீட்டு சாதனங்கள்ல முதலிடுவதற்கும் பார்க்க இந்த மூலதன தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு வருவதற்கு அவர்களுக்கு இதுல இருந்து அத அந்த நிறுவனங்களிட அந்த அந்த முதலீடுகளிடம் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தை விட இதுல அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என்று நம்புகிற பட்சத்துல அவர்கள் இவ்வாறான தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு நிதி அளிக்கிறதுக்கு தயாராக இருப்பார் அடுத்தது வந்து உயர் நிகர் பெறுமதி கொண்ட நிதியியல் கம்பெனிகள் அதாவது வந்து ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிஸ் அவ அவங்கள்டையும் வந்து ஆஹ் வந்து நிகர் பெறுமதி என்பது அவர்களிட வந்து பெரிய சொத்து அதாவது வந்து என்ன சொல்ற லிக்விட் கேஷ் வந்து அதாவது வந்து முதலீடு செய்வதற்குரிய பணம் அதாவது வந்து அவர்கள் நிறைய டிபாசிட் எடுத்துட்டு நம் வைப்பாளர்களிடம் இருந்து இப்ப நிதி கம்பெனிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஹ் அவர்களோட முக்கிய நிதி மூலம் வந்து டிபாசிட்ஸ் அந்த டிபாசிட் எடுத்துட்டீன்னா அப்ப அவர்களுக்கு கடன் வழங்குறதையும் விட மேலதிகமா நிதி இருக்குது என்று சொன்னா அவ்வாறான நேரத்துல அந்த எல்லா நிதி கம்பெனிகளும் இல்ல ஆஹ் இது நிதி கம்பெனிகள் என்று மட்டுமில்ல நிதியல் கம்பெனிகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப அது வங்கிகள் கூட இருக்கலாம் இப்ப வங்கிகள் நிதி நிதியியல் கம்பெனிகள் வேறு எந்த ஒரு நிறுவனமாகவும் தன் நிதியியல் நடவடிக்கையில் விடப்படக்கூடிய நிறுவனங்கள் அவர்களுக்கு தேவைக்கு அதிகமான ஃபண்ட் வந்த நிதி இருக்குது என்று சொன்னா அவர்கள் அதை வந்து சாதாரணமாக திரைசேரி உண்டியல்லையோ அல்லாட்டி வங்கி வைப்புகள்லையோ வைப்பில் இருக்கிறத விட அதிக வருமானம் இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்தில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கும் என்று சொன்னா அவர்கள் இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு முதல் நிதி அளிப்பதற்கு தயாராக இருப்பார்கள் அப்ப இது மூன்றும் நிறுவனங்கள் அதை இதை விட தனிப்பட்ட செல்வாந்தர்கள் முதலீட்டார்கள் இது இந்த இவர்களை தான் நாங்க ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கேட்டகரிக்குல வரக்கூடிய நபர்கள் இந்த நாலாவத சொல்லப்பட்ட தனிப்பட்ட செல்வாந்தர்கள் அதாவது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட நபரிடம் தேவைக்கு அதிகமாக முதலீடு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு நிதி இருக்கும் என்று சொன்னா அவரை வந்து 
தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர்கள் சொல்லுவோம் அவர்கள் வந்து செல்வந்தர்கள் சொன்ன தெரியும் உங்களுக்கு ரிச்சர்ட்மே அவ அவர்கள்ட்ட வந்து இந்த தேவையான அலோகனம் இருக்கு அவர்கள் வந்து இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்திற்கு முதல நிதி அளிப்பதற்கு தயாராக இருப்பார்கள் அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுக்கு வந்து ஏனைய முதலீடுகள் ஏற்கனவே சொன்ன மெட்ட நிறுவனங்களும் சொன்ன மாதிரி அவர்களுக்கும் வந்து ஆஹ் ஏனைய என்ன சொல்ற ஏனைய முதலீட்டு சாதனங்கள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்தையும் விட இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்தில இருந்து அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்று சொன்ன அவர்கள் ஆஹ் இதுக்கு வருவதற்கு தயாராக இருப்பார்கள் முதலீடு செய்வதற்கு அவ்வாறு இந்த தனிப்பட்ட செல்வந்தர்கள் அல்லது முதலீட்டாளர்கள் தனிப்பட இந்த தொழில் முயற்சிக்கு முதல் அதாவது அவர் ஒரு ஆளே முதல் அந்த குறிப்பிட்ட தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்காக தனிப்பட்ட ஒரு நபரே முதலீடு செய்கிற சந்தர்ப்பங்கள்ல தான் அவர்களே ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லப்படுது அதை வந்து தேவையான அளவு பணத்தை இப்ப இவ்வாறு குறிப்பிட்ட ஒரு எக்ஸென்ட்ர நிறுவனம் ஒரு வெஞ்ச கேபிட்டல் நடவடிக்கை ஒன்றுக்கு போகுது அந்த நேரத்துல அதுக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு மில்லியன் ரூபா பணம் தேவைப்படுது அதுக்கு அந்த முயற்சியில் ஈடுபடுறதுக்கு என்ன சொன்னேன் அது போய் முதல் அதுக்கு வந்து ஒரு தனிப்பட்ட இன்வெஸ்டரிடம் இருந்து இருபது மில்லியன் ரூபாவும் ஒரு ஒரு இந்த இதில் காப்பது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் இருந்தால் இருபது மில்லியன் அவ்வாறு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒவ்வொரு நிறுவனங்களிடம் இருந்து இருபது இருபது மில்லியன் ரூபா கிடைக்குதுன்னு சொன்ன ஐந்து நிறுவன நான்கு நிறுவனங்களிடம் இருந்து ஒரு தனிப்பட்ட முதலீட்டாளிடம் இருந்து கிடைக்குதுன்னா அந்த நேரத்தில் அவரை ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் என்று குறிப்பிட வந்து பெரிதாக பொருத்தமாக இருக்கா ஆனா இந்த நூறு மில்லியனையும் தனிப்பட்ட ஒரு நபரே கொடுக்கிறீர் இன்வெஸ்ட் பண்றீர்னு சொன்னா முதலீடு செய்கிறீர்னு சொன்னா இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்துல அவ அந்த நேரத்துல அவரை நாங்க ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அவ இதுல வந்து தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு நிதி அளிக்கக்கூடிய நபர்கள் அல்லாடி நிறுவனங்கள் யாருன்னு பார்த்தா இந்த நான்கு நிறுவ நபர்கள் நிறுவனங்கள் தான் தொழில் முயற்சி மூல இனத்துக்கு நிதி அளிக்கிறதுக்கு நிதி அளிக்கக்கூடிய நிறுவனங்களாக இருக்கிறது அடுத்தது வந்து ஆரம்ப நிதி அதாவது சீட் பைனான்சிங் சொல்லுவோம் நிதி இந்த டேர்ம்ஸ் தான் இதுல முக்கியம் என்னன்னு சொன்னா இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் வெஞ்ச கேபிட்டல்ன்றது பெருமளவு பிரபல்யமாகாத ஒரு தொழில் முயற்சி இப்போ வெஞ்ச கேபிட்டலில் உலக அளவில் சில முக்கியமான நாங்கள் பார்ப்போம் பிறகு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கக்கூடிய வியாபாரங்கள் இன்டர்நேஷனல் சர்வதேச ரீதியில் எந்த வியாபாரங்கள் இலங்கையில் அவ்வாறு நடக்கக்கூடிய வியாபாரங்கள் என்னன்னு சொல்லி அப்போ இது சர்வதேச ரீதியில் ஒரு பிரபல்யமான ஒரு வெஞ்ச கேபிட்டல் ஒரு முக்கியமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இதாக இருந்தாலும் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அது இன்னும் ஒரு ஆரம்ப நிலையிலே தான் இருக்கு பெரும்பாலும் மக்கள் வெஞ்ச கேபிட்டல்னு கழிச்சாலும் அவ அது இந்த செயற்பாடு வந்து இலங்கையில வந்து மிக குறைவாக தான் இருக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய பதங்கள் வந்து முக்கியமானது ஏற்கனவே நாங்கள் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது வந்து சீட் ஃபைனான்சிங்னு சொல்றது ஆரம்ப நிதி அளித்தல் அதாவது கம்பெனி ஒன்று ஆரம்பிக்கிற பொழுது தொழில் முயற்சி மூலதன நிறுவனத்திடம் இருந்து அல்லது சிறப்பு முதலீட்டாளரிடம் இருந்து புறப்படுகின்ற முதலாவது நிதியிடல் இப்போ ஒரு வெஞ்ச கேபிட்டல் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு நிறுவனம் அல்லாட்டி ஒரு தனிப்பட்டால் நினைச்சிருந்தா அல்லாடி ஏற்கனவே ஒரு சிறு முதலீட்டா சிறு பிஸ்னஸ்ல ஈடுபடுற ஒரு நபர் வெஞ்ச கேபிட்டல் ஒன்றை உருவாக்குறதுக்கு உரிய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு அதுக்கு முதல் முதல் கிடைக்கக்கூடிய நிதி ஈட்டம் இப்போ அது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட அதாவது வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் சொல்லக்கூடிய தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர் வந்து கிடைக்கலாம் அப்படி ஏதாவது இந்த மேலே குறிப்பிடப்பட்ட ஓய்வூதிய நிறுவனங்கள் அல்லாட்டி காப்புறுதி கம்பெனிகள் அல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு நிதியியல் நிறுவனங்களிடம் இருந்து கிடைக்கிற தொழில் முயற்சி மூலதனமாக இருக்கலாம் அது வந்து இனிஷியலாக கிடைக்கும் அதாவது வந்து பிஸ்னஸை தொடங்குறதுக்கு அவர் வந்து இந்த வெஞ்ச கேபிட்டல்ல ஈடுபடக்கூடிய வியாபாரத்தில் ஈடுபடுவதற்கு தொடங்கியக்குள்ளேயே அவருக்கு கிடைக்கிறது இப்ப உதாரணமா சொல்றேன்னு சொன்னா ஒரு வெஞ்ச கேபிட்டல்ல ஈடுபடுவதற்கு ஒரு நிறுவனம் விரும்புது அது அது மொத்தமாக அது இந்த வியாபாரத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இருநூறு மில்லியன் ரூபாய் தேவை ஆனா அதை அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அந்த வியாபாரத்தை விரிவாக்கி கொண்டு போகலாம் அந்த நிறுவனம் நினைக்குது அப்ப இனிஷியலா அதுக்கு வந்து ஐம்பது மில்லியன் ரூபாய் இருந்தா அந்த வெஞ்ச கேபிட்டல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அவ்வாறு இருக்கேக்குள்ள அப்ப அந்த நிறுவனம் வந்து இந்த தொழில் முயற்சி மூல தினத்துக்கு முதலிடக்கூடியவர்கள் அணுகி அவர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இந்த இதுல மேலே குறிப்பிட்ட இந்த நாலு நிறுவனங்கள் அதாவது இவர்கள் சந்தையில 
இந்த கல்வி முயற்சி மூலம் எடுத்துக்கும் போது நிதி அளிப்பதற்கான விருப்பத்தை அவர்கள் கொண்டிருப்பார் இப்ப அவர்கள் அணுகி அதுல யாராவது ஒருவரை அவட அந்த கல்வி முயற்சி சம்பந்தமாக விளக்கங்களை கொடுத்து அவர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட இந்த நாளில் யாராவதா விரும்பக்கூடிய நபர் இருந்தா அவர் இந்த ஐம்பது மில்லியன் ரூபாவை முதலீடு செய்வார் அப்ப அந்த ஐம்பது மில்லியன் ரூபாவை முதலீடு செய்யறத நாங்க சீட் பைனான்சிங் சொல்லுவோம் ஆரம்ப நிதி அளிப்பு அது அது வந்து பேசிக்கா அந்த ஐம்பது மில்லியன் வச்சு கூட அவர் அந்த கொள்ளை முயற்சி மூலத்தினூடாக அந்த வியாபாரத்தை ஆரம்பிச்சு அந்த வியாபார நடவடிக்கைகளை செயற்படுத்துவார் அது சில நேரம் இன்னொரு ஆறு மாசத்துக்கு பிறகு அவருக்கு இன்னொரு ஐம்பது மில்லியன் ரூபா தேவைப்படும் அஹ் அல்லாட்டி இன்னொரு ஒரு வருஷ ஒரு வருஷ வியாபார நடவடிக்கைகள் செய்து கொண்டு போதுக்குள்ள அவருக்கு அந்த அந்த வெஞ்ச கேபிட்டல் பிசினஸ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கு அஹ் தேவைப்படலாம் பணம் அந்த நேரத்துல அவர் ரெண்டாந்திரம் மூன்றாந்திரம் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் தேர்ட் ஸ்டெப் ரெண்டாம் கட்டம் மூன்றாம் கட்டம் வந்து இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு மூலதனத்தை திரட்டி கொள்ளலாம் ஆனா இந்த முதல் தடவை அவர் அந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு முத மூலதனம் வர்றதுதான் இதுல சீட் பைனான்சிங் வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது கம்பெனியோட ஆரம்பிக்கிற பொழுது இல்லாட்டி தொழில் முயற்சி கம்பெனி ஆரம்பிக்கிற பொழுது தொழில் முயற்சி மூலதன நிறுவனத்திடம் இருந்து இல்ல சிறப்பு முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து தொழில் முயற்சி மூலதன நிறுவனங்கள் என்றது இந்த மூன்று பேரும் அல்லாடி சிறப்பு முதலீட்டாளர் அதைத்தான் அது ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்று சொல்றது ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இந்த பிறகு முதலாவது நிதி இடம் அதாவது வந்து ஒட்டு ஒரு ஒன் பேமெண்டா தான் இருக்கும் இப்ப வந்து காப்பிரதி கம்பெனியில எக்ஸென்ற காப்பிரதி கம்பெனி இருக்குன்னா அது அந்த கம்பெனி முதலிடுற தொகை அது அது சில நேரம் அது எவ்வளவு தொகையை முதலீடு செய்தோ அந்த அமௌண்ட் தான் சீட் பைனான்சிங் இப்ப அப்படி இல்ல ஒரு வையன்ற தனிப்பட்ட நபர் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் இல்லாட்டி அவர் ஒரு பெரிய இன்வெஸ்டர் அவர் அவர் தனிப்பட்ட ரீதியில தன்னுடைய தனி முழு தேவையான அந்த ஆரம்பத்துல தேவைப்படுகின்ற அந்த தலைமையச்சிக்கு தேவைப்படக்கூடிய மொத்த நிதியையும் தானே முதலீடு செய்வேறன்னு சொன்னா அந்த நிதியை தான் ஆரம்ப நிதி நிதி அளிப்பதுன்னு சொல்லுவாங்க சீட் பைனான்சிங் சொல்லப்படும் அவரையும் வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் என்று சொல்லுவாங்க இதுல தான் சொல்லிக்கே சொல்லப்படுது கம்பெனி ஒன்று ஆரம்பிக்கிற பொழுது தொழில் முயற்சி மூலதன நிறுவனத்திடம் இருக்குது அதாவது வந்து தொழில் முயற்சிக்கு நிதி அளிக்கிற நிறுவனங்கள் இந்த மேலே குறிப்பிடப்பட்ட அந்த ஒன்று ரெண்டு மூன்றுல குறிப்பிடப்பட்ட நிறுவனங்களிடம் இருந்து அல்லது தனிப்பட்ட செல்வந்தர்கள் இதுல சொல்லப்படல சிறப்பு முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து பெறப்படும் சிறப்பு முதலீட்டாளர்களிடம் இருந்து பெறப்படுகின்ற முதலாவது நிதி சிறப்பு முதலீட்டாளர் என்றது ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் தேவதை முதலீட்டாளர்கள் என்று தான் அதை நாங்கள் குறிப்பிடுவோம் சிறப்பு முதலீட்டாளர்கள் என்று அவர்களை தான் அவர்களை தான் அதுல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அப்ப அதை நாங்கள் தெளிவா விளங்கிக்கொள்ளணும் ஆரம்ப நிதி அளித்தல் என்ற ஒரு பதம் அது இந்த கேபிட்டல் பெஞ்ச கேபிட்டல்ல ஒரு அது செயற்படுதுன்றதை நாங்க பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து தொழில் முயற்சி மூலதனத்திற்கு நிதி அளிக்க ஏன் ஏன் இம்பார்ட்டன் என்ன என்னத்துக்கு தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு நிதி நிதி அளிக்க வேணும் ஒரு பொருளாதாரத்துல தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு ஏன் நிதி அளிக்க வேணும் அதில் முக்கியத்துவம் என்ன நிதி அளித்தலுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அது நாங்க பார்ப்போம் இப்ப முதலாவது வந்து தொழில் முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிக்குது இப்ப தொழில் முயற்சி அதை நான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் சில பேர்கிட்ட ஐடியா இருக்கு அவர்களுக்கு தொழில் வந்து பிசினஸ் செய்கிற ஐடியா இருக்கும் அது ஐடியாவை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு அவர்களிடம் பணம் இருக்கா அப்ப அவர்களை வந்து என்ன சொல்ற மோட்டிவேட் பண்றத ஊக்குவிக்கிறதுக்கு வந்து பணம் தேவை அப்ப பணத்தை அவர்கள் இனிஷியலா போய் வங்கிகள்லயோ அல்லாட்டி நிதி நிறுவனங்களுக்கோ சில அவர்களிடம் அவர்கள் அதுக்கு தயாராக இருக்க மாட்டாங்க அப்ப அந்த நேரத்துல தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்ப தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு போறதுக்கு முக்கியமான காரணம் நிதி நிறுவனங்களிடம் இருந்து அஹ் அந்த கடனாக பெற முடியாத நிலைமை இருக்கக்கூடிய ஆஹ் அதை விட அந்த நிதி இப்ப சில நாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் தொழில் முயற்சி நிதியல் நிறுவனங்கள் ஈடுபடுது தொழில் முயற்சி மூலதனத்தில் ஆனா அவர்கள் கடனா கொடுக்க ரெடி இல்லை ஆனா தொழில் முயற்சி மூலதனமா கொடுக்க சில சந்தர்ப்பத்துல ரெடியா இருக்கிறேன் ஏன் இப்ப அவர்களுக்கு கடனா கொடுக்கற இல்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வட்டி வருமானத்தை மாற்ற தொழில் முயற்சி மூலதனத்தின் மூலம் அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என்று கருதுற பட்சத்துல அவர்கள் தொழில் முயற்சி மூல கடனா கொடுக்கறத விட தொழில் முயற்சி மூலதனமா கொடுக்கறதுக்கு விருப்பம் கொண்டிருப்பார் அப்ப தொழில் முயற்சியாளரை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த வெஞ்ச கேபிட்டல் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது முக்கியத்துவத்துல ஒன்று வந்து அது வந்து தொழில் முயற்சியாளர்களை வந்து ஊக்குவிக்குது ஏன்னா கடன் கிடைக்க இல்லை ஏன்னா அவர்கள் அவர்கள் சோர்வடைஞ்சு போகிற நிலையில தொழில் முயற்சி மூலதனத்தின் மூலம் பணத்தை கிடைக்கும் என்
அதுல மோட்டிவேட் ஆகி அவர்களுடைய தொழில் முயற்சியில ஈடுபடுவார்கள் அடுத்து வந்து உற்பத்திகளை ஊக்குவிக்குது இது வந்து ஏற்கனவே உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிற நிறுவனம் தன்னுடைய உற்பத்தி வியாபாரத்தை வந்து விரிவாக்குறதுக்கு நிதி இல்லாதால சில நேரம் விரிவாக்க நடவடிக்கையில ஈடுபடாம இருக்கு ஆனா அப்ப இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனம் மூலம் அதுக்கு நிதி கிடைக்கும் அது தேவையான அளவு நிதி கிடைக்கும் என்று சொன்னா அந்த உற்பத்தியை வந்து அவர்களுக்கு தேவைக்கேற்ற அளவு அதிகரிக்க முடிய முடியக்கூடிய எளிமை இருக்கும் அதுதான் அப்ப அடுத்த முக்கியமான முக்கியத்துவம் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனம் உற்பத்திகளை ஊக்குவிக்குது அடுத்து வந்து ஏற்றுமதிகளை ஊக்குவிக்குது இப்ப ஏற்றுமதிகளை ஊக்குவிக்குதுன்னா சில ஏற்றுமதி செய்யறதுக்கு இப்ப ஒரு இடத்துல உற்பத்தி நடந்து கொண்டிருக்குது இப்ப சில ஒரு ஆளுக்கு வந்து அது அந்த உற்பத்தி செய்யற ஆக்களுக்கு வந்து அந்த ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய எளிமை இல்லாம இருக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு ஏற்றுமதி செய்யறதுக்கு அதுக்கு ஒரு பரந்துபட்ட அறிவு தேவை அவ அவர்கள் வந்து அங்கு வேறு நாடுகள்ல வந்து இந்த உற்பத்தி தேவையானவர்களை கண்டுபிடிக்கணும் அவர்களோட தொடர்புகளை மேற்கொள்ளணும் அப்ப அவர்களோட கொடுக்கல் வாங்கல எவ்வாறு செய்யறது பண பரிமாற்றம் எவ்வாறு செய்யறது பொருட்களை எவ்வாறு அனுப்புறது அஹ் போன்ற நடவடிக்கைகள் வந்து அஹ் உறுதி செய்யணும் அப்ப அதுக்கு வந்து சில நேரம் அந்த உற்பத்தி செய்யற நிறுவனத்துக்கு காலம் போதாம இருக்கலாம் இல்லாட்டி பண பணம் போதாம இருக்கலாம் இல்லாட்டி அவர்கள் வந்து அதுல கன்சென்ட்ரேட் பண்ணாம இருக்கலாம் ஏன்னு அவர்களுக்கு வந்து செய்யறது வந்து ப்ரொடக்ஷன் மட்டும்தான் வேறு வேறு துறைகள்ல அவர்கள் கவனம் செலுத்திக்க சில நேரம் ப்ரொடக்ஷன் குறையும் என்ற ஒரு ஆயமும் இருக்கலாம் இப்ப அந்த நேரத்துல இதை வாங்கி அந்த உற்பத்திகளை வாங்கி ஒரு ஆள் ஏற்றுமதி செய்யறதுக்கு இன்னொரு ஆளுக்கு ஏழுமை இருக்கும் அவ ஒரு ஒரு ஆளுக்கு எளிமை இருக்கு ஒரு ஏற்கனவே செய்து கொண்டிருக்க உற்பத்தியை ஏற்றுமதி செய்யறதுக்குரிய எல்லா அறைவும் அவருக்கு எளிமையும் இருக்குதுன்னு சொன்ன சரி அந்த எளிமையும் அறிவும் இருக்குது அவருக்கு ஒவ்வொரு தொடர்பாடல் திறனும் இருக்குது அப்ப அது சம்பந்தம் ஏற்றுமதி சம்பந்தமான பூரணமான விளக்கங்களும் அவருக்கு இருக்குது அவர் அவ்வாறு ஒரு ஏற்றுமதியில நடவடிக்கையில ஈடுபட போறீர்கள்னு சொன்னா அவருக்கு இனிஷியலா பணம் தேவை என்னடா அந்த உற்பத்திகளை வாங்கணும் அப்ப அவர் வாங்குற இப்ப உற்பத்தி செய்யறவர் வந்து இவருக்கு சும்மா ஏற்றுமதி செய்வதற்காக கொடுத்துட்டு அது ஏற்றுமதி பணம் பெற மட்டும் அவர் வெயிட் பண்ண போறது இல்லை ஏன்னா இவர் இப்பதான் ஏற்றுமதி ஆரம்பிக்கிற ஒரு நபராக இருப்பார் அப்ப அவருக்கு வந்து இனிஷியலா பணம் தேவை என்னடா பணத்தை கொடுத்து தான் அந்த உற்பத்திகளை வாங்க முடியும் அப்ப அவ்வாறான நேரத்துல ஏற்றுமதியாளர்களை உருவாக்குவதற்கு அல்லாட்டி அவர்கள் ஏற்றுமதி நடவடிக்கைகளை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக அந்த வெஞ்ச கேபிட்டல் வந்து தொழில் முயற்சி மூலதனம் ஆஹ் இந்த இத ஏற்றுமதிகளை வந்து ஊக்குவிக்குது அதோட சில நேரம் ஏற்கனவே ஏற்றுமதி இல்ல ஈடுபடக்கூடிய நிறுவனமாகவும் இருக்கலாம் புதிதாகத்தான் ஈடுபடுறது இல்ல நிறைய எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனிஸ் இருக்குது நீங்க தடி பார்த்தா தெரியுங்கல்ல அவர்கள் தனிப்பட்ட பிஸ்னஸே எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அவர்கள் வந்து உற்பத்தி செய்ய மாட்டார்கள் அவர்கள் இலங்கையில காணப்படுற உற்பத்திகளை வாங்கி அத வந்து என்ன சொல்றது பேக்கிங் பேக்கேஜிங் செய்து அல்லாடி ஏற்கனவே அவர்கள் உற்பத்தி நிறுவனத்திடமே பேக்கேஜிங் செய்து எடுப்பார்கள் அதை எடுத்து அத அந்த பொருட்களை எடுத்து இங்கிருந்து அனுப்புறது மட்டும்தான் அவர்கள் வேலை எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனிஸ் எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனிஸ் அதாவது ஏற்றுமதி கம்பெனிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ப ஏற்கனவே ஒரு கம்பெனி ஏற்றுமதி செய்து கொண்டிருக்கு குறிப்பிட்ட அளவு பொருட்களை அதுக்கு மேலதிகமா இன்னும் பொருளை இன்னும் ஒரு வர்க்க பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யறதுக்கு அதுக்கு எளிமை இருக்குது ஆனா ஆஹ் அதுக்கு வந்து நிதி அந்த கம்பெனிக்கு இல்லாத பட்சம் இல்லாத ஒரு நிலம காணப்படும் சொன்னா அந்த நேரத்துல இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனம் மூலம் நிதி கிடைக்கும் அந்த ஏற்றுமதி நிறுவனம் அந்த மெட்ட பொருளை வந்து ஏற்றுமதி செய்யும் அப்ப அந்த தொழில் முயற்சி மூலதனம் வந்து ஏற்றுமதிகளையும் ஊக்குவிக்குது அடுத்த வந்து கூடிய அளவு தொழில் வாய்ப்புகளை உருவாக்குது இப்ப ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தொழில் முயற்சி மூலதனம் வந்து நிறைய தொழில் முயற்சிகளை உருவாக்குது இப்ப அதான் என்ன சொன்ன இப்ப ஏற்கனவே வியாபாரத்துல ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய சிறிய நிறுவனங்களாக இருந்தாலும் இல்லாடி புதிதாக ஒரு வளர்ச்சி அடைந்து வர்ற அஹ் தொழில் துறையில உருவாக கூடிய நிறுவனமாக இருந்தாலும் அத வந்து செயற்படுத்துறதுக்கு வந்து இந்த தொழில் முயற்சி மூலம் தேவை அந்த நிறுவனம் வந்து ஏற்கனவே இயங்கி கொண்டிருக்கிற நிறுவனம் இன்னொரு ஒரு சந்தையில வியாபாரத்துல ஈடுபட்டு இருக்குது இன்னொரு சந்தையில வியாபாரத்துல ஈடுபட அது அதுக்கு விருப்பம் இருக்குது அந்த நிறுவனத்துக்கு அப்ப நிதி இல்லை ஆனா இப்ப தொழில் முயற்சி மூலம் அந்த நிதி கிடைக்குது கிடைக்க அவர்கள் 
இந்த புதிய சந்தையிலையும் தங்களுடைய வியாபாரத்தை ஆரம்பிப்பார்கள் அப்ப அந்த வியாபாரத்தை பார்க்கறதுக்கு அந்த வியாபார நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுறதுக்கு அவர்களுக்கு ஊழியர்கள் தேவை அப்ப அதுக்காக புதிதாக ஊழியர்களை உள்வாங்குவார்கள் அப்ப அந்த அப்ப புதிதாக வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும் இப்ப புதிய கம்பெனி கண்டு உருவாகுது அதுக்கு நிதி இல்லை கல்வி முயற்சி மூலம் மூலம் நிதி கிடைக்குதுன்னா அந்த உருவாகிற கம்பெனி தன்னுடைய வியாபார நடவடிக்கைகளை இல்லாட்டி தன்னுடைய செயற்பாடுகளை செய்யறதுக்கு வந்து அஹ் ஊழியர்களை தூள்வாங்க அந்த நேரத்துல வந்து கூடிய அளவு தொழில் வாய்ப்புகள் அது வந்து எவ்வளவு வியாபாரங்கள் உருவாகுதோ அவ்வளவுத்துக்கு தொழில் வாய்ப்புகளும் உருவாகும் அப்ப அந்த தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகிறதுக்கு வந்து இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனம் முக்கியமாக தேவைப்படுது அடுத்தது வந்து நிதியியல் ஆற்றலை கொண்டு வருது அப்பதான் அப்ப ஏற்கனவே இது ஏன் இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனம் தேவைப்படுது என்றால் அவர்கள்ட்ட நிதி இல்லா பற்றாக்குறைய நிவர்த்தி செய்யறது தான் முக்கியமான நோக்கம் நிதி இல்லாத நிலைமையில தான் அவர்கள் இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு வர்றாங்க இப்ப உண்மையிலேயே அது அந்த தொழில் முயற்சியில் ஈடுபடுற நிறுவனத்துக்கு அந்த தொழில் முயற்சி முயற்சியில் ஈடுபடுற நிறுவனத்துக்கு அந்த மூல அந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு வருவதற்கு முக்கிய காரணம் நிதி இல்லாது அப்படி நிதி இருக்குன்னு சொன்னா அவங்க தங்களோட தொலை முயற்சியை தாங்களே நிதி இட்டம் செய்து அதை கடைமுறைப்படுத்துவார்கள் அது அவர்களுக்கு லாபமானது கூட ஏனென்றா தொலை முயற்சி மூலதனத்தின் மூலம் மூலதனத்தை பெற்றா அந்த லாபத்துல ஒரு பகுதியை வந்து அஹ் வந்து தொலை முயற்சி மூலதனத்தை வழங்கிய நிதி இட்டம் செய்த நபருக்கு அல்லது நிறுவனத்துக்கு வழங்க வேண்டிய தேவை இருக்குது ஆனா அவரே அந்த நிதியை தேடிக் கொள்வேரண்டா ஒன்று கடனாகவோ அல்லது தன்னுடைய மூலதனமாகவோ அதை கொண்டு வருவேரன்னு சொன்ன அவருக்கு வந்து அந்த லாபம் முழுவதையுமே அவர் அவர் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலைமை இருக்குது ஆனால் அவ்வாறு இருந்தும் அவர்கள் இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு ஏன் வருகிறோம் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு நிதியியல் ஆற்றல் காணாது அங்கே அவர் ஃபைனான்சியல் இது வந்து பொசிஷன் சரியான குறைவா இருக்குது அப்ப அவர் வந்து தன்னுடைய வியாபாரத்தை விரிவாக்குறதுக்கோ அல்லது புதிய வியாபாரம் ஒன்றுக்குள்ள உள் நுழைவதற்கோ அவருக்கு நிதியியல் ஆற்றல் இல்லை அப்ப அந்த நிதியியல் ஆற்றலை வந்து இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனம் வந்து கொண்டு வருது அடுத்தது வந்து தொழில்நுட்பவியல் ரீதியான வளர்ச்சிக்கு உதவுது டெக்னிக்கல் டெக்னாலஜி வாய்ஸ் டெக்னிக்கல் வந்து டெக்னாலஜி வாய்ஸ் ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு போகுது இப்ப என்னென்னா புதிய புதிய தொழில் முயற்சிகளில் ஈடுபடக்குள்ள அது ஒரு தொழில்நுட்ப ரீதியான வளர்ச்சிக்கு வந்து சக்தியா இருக்கும் அப்ப அந்த புதிய புதிய தொழில் முயற்சிகளுக்கு போறதுக்கு வந்து இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனம் தேவைப்படுது அடுத்தது வந்து பின்புல பிரதேசங்களில் அபிவிருத்தி அடைவது உதவுது இப்ப பின்புல பிரதேசங்கள் அணுகள் குறிப்பிடுறது வந்து ரிமோட் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் அஹ் வந்து அஹ் கிராமப்புறங்கள் முக்கியமாக சொல்றதுன்னா கிராமப்புற சைட்டுகள்ல அப்ப வங்கி எக்ஸஸ் குறைவா இருக்கு இப்ப ஆஹ் பாத்தீங்கன்னா வங்கி நிதி நிறுவனங்கள் எல்லா எல்லா நாடுகள்ல இப்ப முக்கியமான நாடுகள்ல முக்கியமாக வளர்ந்து வர்ற நாடுகள்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நகரப்புறங்களை விட கிராமப்புறங்கள்ல வந்து பேங்கிங் எக்ஸஸ் வங்கி இத கிடைப்பின தன்மை குறைவா இருக்கும் அந்த நேரத்துல வந்து அஹ் அந்த பிரதேசங்கள் கிராம மட்டங்கள் பெரிய அளவுல அபிவிருத்தி அடையாததுக்கு காரணம் அங்க உற்பத்தி அங்க வியாபாரங்கள் உற்பத்திகளை பெரிய அளவுல மேற்கொள்ள முடியாது என்னன்னா அவங்க நிதி அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு நிதி கிடைக்கிற தன்மை மிக குறைவாக இருக்கும் என்னன்னா குறைவு ஆனா இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனம் அவ்வாறான இடங்கள்லயும் கிடைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என்னென்ன அது எவ்வாறு இப்ப ஒரு கிராம பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏரியாவிலேயே பெரிய பணம் உள்ள ஒரு நபரே இருப்பார் அவர் பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கு தயாராக இருப்பார் ஆனா அவருக்கு எவ்வாறு தொழில் முயற்சியில் நேரமோ இல்லாட்டி அதுக்குரிய தகுமையோ இல்லாம இருக்கலாம் அப்ப அந்த ஏரியாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இன்னும் ஒரு நபர் தொழில் முயற்சியில் ஈடுபடுறதுக்கு ஆர்வமும் தகுமையும் கொண்டு வந்து அவர் அந்த மூலதன அதாவது அந்த நிதி இருக்கக்கூடியவரோட சேர்ந்து ஒரு தொழில் முயற்சி அவெஞ்சு கப்பிட்டல் லோன்ல அந்த ஏரியாக்குள்ளேயே ஆரம்பிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என்னன்னு சொன்னா அவர் போய் ஒரு நிதி நிறுவனத்தை தான் தேடணும் மண்டி இல்லை அல்லது ஒரு பேங்கை தான் போய் தேடணும் மண்டி இல்லை அப்ப அந்த அந்தந்த பெண்புல பிரதேசங்கள் அதாவது ரிமோட் ஏரியான்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பேங்கிங் எக்ஸஸ் குறைவாக இருக்கக்கூடிய பிரதேசங்களும் வந்து அபிவிருத்தி அடைகிறதுக்கு இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனம் உதவுது அடுத்து வந்து நலிவடைந்த கம்பெனிகளுக்கு உதவுது நான் பார்த்தோம் அந்த ஏற்கனவே பிசினஸ்ல ஈடுபட்டிருக்கிற நிறுவனங்களாக இருந்தாலும் 
அவர்களுக்கு நிதி பற்றாக்குறை இருக்கிற பட்சத்துல அவ அவர்கள் ஏற்கனவே வீக்கா இருக்கிற நிறுவனத்துக்கு வந்து கடைசி வந்து அஹ் வங்கிகள் கடன்களாக கடன் கடன் நிதிகளை வழங்க போறது இல்லை அப்ப அவர்களுக்கு அஹ் வந்து இந்த தொழில் முயற்சி மூலதனம் மூலம்தான் நிதியினை திரட்டக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்ப அதுகம் வந்து இப்ப தொழில் முயற்சி மூலதனத்துக்கு முதல் நிறுவர்களும் வந்து சும்மா மூலதனத்தை வழங்க போற இல்லை ஓகே எனக்கு ஐம்பது மில்லியன் தேவை இந்த பிசினஸ் வந்து லாஸ்ல போய் கொண்டிருக்கு அதை அது ப்ராஃபிட்டுக்கு மாத்திரைக்கு ஐம்பது மில்லியன் ஐம்பது மில்லியன் தேவை சும்மா போய் ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலையோ இல்லை அடிக்கிற தொழில் முயற்சி மூலதனம் வழங்குற நபர்கள் நிறுவனங்களிட போய் அவர் கேட்டா உடனே அந்த நிறுவனங்கள் அந்த ஐம்பது மில்லியன் ரூபாவை தூக்கி கொடுக்க போறது இல்லை ஆனா அந்த நிறுவனங்கள்ல வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய தன் இயலுமைய நிதி இல்லாததால தான் இந்த நலிவடைஞ்ச நிலைமைக்கு இந்த நிறுவனம் வந்திருக்கு நிதி வர்ற பட்சத்துல என்னால லாபகரமாக செயற்பட முடியும் என்றது அவர் அந்த தலைமையேற்சி மூலத்துல ஆஹ் தலைமையேற்சி மூலத்துல ஈடுபடுற நிறுவனங்களுக்கு அவர் நிரூபிக்கிற பட்சத்துல அந்த நிறுவனங்கள் நிலவாக இந்த தொலைமுயற்சி மூலத்தின் ஊடாக அந்த நிறுவனத்துக்கு நிதி எட்டதும் செய்யும் அவ்வாறு நேரத்துல இந்த நலிவடைஞ்ச கம்பெனிகள் வந்து அஹ் வள அந்த தன்னுடைய நிதி பற்றாக்குறையில இருந்து மூன்றெழுவதற்கு இந்த தொலைமுயற்சி மூலதனம் உதவி செய்யுது அப்ப நாங்க இந்த தொலைமுயற்சி மூலதனத்துல முக்கிய அந்த தொலைமுயற்சி மூலதனம் முக்கியமாக இருக்குதுன்ற சம்பந்தமா இப்ப பார்த்திருக்கோம் இப்ப நாங்க மூலத்தை நிதி அளிக்கக்கூடிய தொலைமுயற்சி மூலம் என்ன அதுல தேவதை மலட்டாக ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் யாரு தொலைமுயற்சி மூலத்துக்கு நிதி அளிக்கிறது யாரு ஆரம்ப சீட்ஸ் பைனான்சிங் என்ற என்ன அதுல தொலைமுயற்சி மூலதனத்துக்கு நிதி அளிக்கிறதுல என்ன முக்கியத்துவம் என்றெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இதெல்லாம் நீங்க தெளிவா விளங்கிக் கொள்ளலாம் அடுத்தது வந்து இந்த தொலைமுயற்சி மூலதனம் வந்து இப்ப நான் வைக்கணும் சொன்னா இலங்கையில பெரிய அளவுல ஒரு பிரபலியமாகாத ஒரு விடயம் அந்த உலக அளவுல வந்து மிக பிரபலியமான ஒரு வெஞ்ச கேபிட்டல்ஸ் வந்து அநேகமான டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ்ல கூட இருக்கு இப்ப நீங்க முக்கியமா இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க எல்லாமே கேள்விப்பட்டதா ஊப ஊப கம்பெனி வந்து ஒரு வெஞ்ச கேபிட்டல் மூலம் உருவான கம்பெனி அப்ப அது வந்து மிக பெரிய வெற்றியகரமாக நடந்து கொண்டிருக்குது நீங்க பார்க்கலாம் இப்ப இலங்கையில கூட ஊப இந்த ஒரு பிரான்ச் இருக்குது அப்ப ஊப ஊப ட்ராவல் ஊப எய்ட்ஸ் வந்து நிறைய விரிவடைஞ்சு போய் இருக்குது அப்ப நீங்க நாங்க வந்து ஊபர் நீங்க எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் ஊப இப்ப வச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த நாட்டுல இறங்கி அந்த நாட்டு அநேகமான சர்வதேச நாடுகள்ல வந்து ஊப தொழிற்பாட்டுல இருக்குது அஹ் அப்ப அந்த ஊப கம்பெனியும் வந்து ஆஹ் வந்து இந்த ஒரு வெஞ்ச கேபிட்டலின் ஊடாக விரிவாக்கம் அடைஞ்ச ஒரு கம்பெனியாக இருக்குது அப்ப அது ஒரு வெற்றி அடைஞ்ச வெஞ்ச கேபிட்டல் வந்து ஊபரும் இருக்குது ஸ்னாப்சாட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சமூக வலைத்தளங்கள்ல காணப்படக்கூடிய ஸ்னாப்சாட்டும் ஒரு வெஞ்ச கேபிட்டல் மூலம் பிரபலியமான ஒரு கம்பெனி இலங்கையில ஸ்னாப்சாட் வந்து மிக பிரபலியம் இல்லாம இருந்தாலும் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள்ல ஒரு பல நாடுகள்ல வந்து அந்த ஸ்னாப்சாட் வந்து மிக பிரபலியமா இருக்குது அப்ப அந்த அந்த நிறுவனம் வந்து ஒரு வெஞ்ச கேபிட்டல் மூலமாக தன்னுடைய இந்த நடவடிக்கைகளை வந்து விரிவாக்கம் செய்திருக்கு அப்ப இது இப்ப உலக நாடுகள்ல மிக முக்கியமான கம்பெனிகள் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இன்செட் கிராம் இன்செட் கிராம் வந்து சமூக என்ன சொல்றது சமூக சோசியல் ஆக்டிவிட்டியில ஈடுபடுற ஒரு நிறுவனம் பேஸ்புக் மாதிரி அது மிக்சஸ் கிராம் வந்து அதுலேயும் வந்து நிறைய பயனாளர்கள் வந்து அதனூடாகவும் தங்களுடைய கருத்துக்களை படங்கள் முக்கியமாக படங்களை பகிர்வதற்காகத்தான் ஆரம்பத்தில் அது உருவாக்கப்பட்டாலும் அது தற்போது ஒரு பேஸ்புக் மாதிரியான தங்களுடைய கருத்துக்கள் படங்கள் எல்லாத்தையும் அதன் மூலம் பகிரக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதுக்கும் உலக அளவில் பிரபலியம் அடைஞ்சு கொண்டு வர ஒரு பேஸ்புக் மாதிரியான ஒரு ஆப் தான் இன்ஸ்டாகிராம் அந்த இது அந்த அவர்களும் வந்து இந்த வெஞ்ச கேபிட்டல் மூலம் தான் தங்களுடைய ஆஹ் இதை விரிவாக்கம் செய்து நட தொலைப்பட்டு கொண்டு இருக்குது அப்ப அந்த இந்த மூன்று நிறுவனம் முக்கியமாக சர்வதேச ரீதியில வெற்றி அடைஞ்சு வெஞ்ச கேபிட்டல்ல வெற்றி அடைஞ்சு 
மூன்று நிறுவனங்களாக இது இருக்குது இதை விட்டு நிறைய நிறுவனங்கள் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு நான் எல்லாத்தையும் பார்க்கறதுக்கு எங்களுக்கு இந்த பாடத்திட்டத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நாங்கள் இது பார்த்துருக்கோம் அப்ப ஒரு சர்வதேச நாடுகள்ல இது சில நாடுகள்ல வெற்றி அடைஞ்சிருக்குது வெற்றி அடைஞ்சது மட்டும் இல்லை பிரபலமாகவும் இருக்குது வெஞ்சி கேபிட்டல்ஸ் ஆனா இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் இது அஹ் கனகாலமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இன்னும் மிக பிரபலியமான ஒரு பிரபலியமாக நடவடிக்கைகள் வந்து குறைவாகத்தான் இருக்குது இப்போ தொலைமேச்சி மூலத்தில் இலங்கையில் நடைமுறைப்பட்டு கொண்டிருக்கோம் ப்ளூ ஓஷன் வெஞ்சர்ஸ் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னு தெரியும் ப்ளூ ஓஷன் கம்பெனியில் வந்து ப்ளூ ஓஷன் குரூப்பில் இது ஒரு கம்பெனி ப்ளூ ஓஷன் வெஞ்சர்ஸ் ப்ளூ ஓஷன் குரூப் நீங்கள் தெரியும் ப்ளூ ஓஷன் வெண்டா நீங்கள் சில நேரம் அறிஞ்சிருக்கலாம் சில அறியாமலாம் இலங்கையில் மிக அதிகமாக என்ன சொல்ல அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கூடிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு பில்டர்ஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் பில்டராக இருக்குது நல்ல குவாலிட்டியான எக்ஸ்பென்சிவான அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கட்டுறன்னு ஒரு நிறுவனமாக ப்ளூ ஓஷன் நிறுவனம் இருக்குது அதில் ஒரு கிடை கம்பெனியானது தான் இந்த ப்ளூ ஓஷன் வெஞ்சர் இந்த அப்போ இப்போ இதில் ப்ளூ ஓஷன் வெஞ்சர்னு பார்த்த நீங்கள் தெரியும் இந்த இந்த ப்ளூ இந்த என்ன சொல்ற தொழில்முயற்சி நடவடிக்கைக்காக செப்பரேட்டான ஒரு நட கம்பெனியாக தான் இது இருக்குது ப்ளூ ஓஷன் வந்து செப்பரேட்டா ஒரு கம்பெனி இருக்கு அதுக்கு மேலதிகமாக தான் ப்ளூ ஓஷன் வெஞ்சர் இருக்குது அப்ப அந்த இந்த ப்ளூ ஓஷன் வெஞ்சர் இந்த குறிப்பிட்ட பிஸ்னஸ்ல மட்டும் அந்த வெஞ்சர் கம்பெனிகளுக்கு வந்து அதாவது தொழில்முயற்சி கம்பெனிகளுக்கு பங்குகளை லாபங்களை உரிமையை வழங்கியிருக்கு இப்ப அடுத்தது வந்து லங்கா வெஞ்சர் லிமிடெட் இதுவும் இலங்கையில சக்சஸ்ஃபுல்லா செயற்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நிறுவனமாக இருக்குது லங்கா வெஞ்சர்ஸ் லிமிடெட் இந்த ரெண்டு நிறுவனங்கள் இதுக்கு மேல அதிகமாகவும் என்னும் இருக்குது இலங்கையில ஒரு சில நிறுவனங்கள் ஆஹ் செயற்பட்டு கொண்டு இருக்குது அப்ப ஆஹ் இது வந்து இப்ப மிக பிரபல்யம் அடையாத நில நிலைமை காணப்பட்டா கூட ஒரு சில நிறுவனங்கள் இலங்கையில ஆஹ் சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்து கொண்டிருக்குது இப்போ நாங்கள் சர்வதேச ரீதியில் முக்கியத்துவம் பெற்ற நிறுவனங்கள் எந்த வெஞ்ச கேபிட்டல்னோடாக வளர்ச்சி அடைந்த நிறுவனங்களை பார்த்து நாங்கள் இலங்கையில் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிற நிறுவனங்களையும் பார்த்துருக்கோம் இவ்வளோ தான் நாங்கள் வெஞ்ச கேபிட்டலில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது வந்து நாங்கள் இன்சூரன்ஸ் காப்புறுதி இன்னொரு இன்னொரு பகுதி இந்த உங்களோட பாடத்திட்டத்தின் இன்னொரு பகுதி இன்சூரன்ஸ் வெஞ்ச கேபிட்டல் மாதிரி இன்னொரு பகுதி இன்சூரன்ஸ் இந்த இன்சூரன்ஸ் என்றா என்ன காப்புறுதி என்பது ஒரு தனிநபர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் தமக்கு ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு எதிராக காப்புறுதி நிறுவனத்தோடு ஒரு கொள்கையால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் இழப்புகளுக்கு எதிரான நிதி பாதுகாப்பு இது ஒரு ஒப்பந்தம் அதாவது வந்து காப்புறுதி என்றது ஒரு ஒப்பந்தம் அது வந்து ஒரு தனிநபருக்கு அல்லாட்டி நிறுவனங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளுக்காக ஒரு காப்புறுதி நிறுவனத்தோட கொள்கை அளவில் ஏற்படுத்த அதாவது நிதி நிதி பாதுகாப்பினை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒப்பந்தம் தான் இது உதாரணமாக சொல்றேன்னு சொன்னால் ஒரு நிறுவனம் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்குது அது ஒரு விபத்து காப்புறுதி தீ காப்புறுதி கொண்டு எடுத்திருக்கு பிஸ்னஸ்ல ஈடுபட்டிருக்க நிறுவனம் அப்ப அது அங்கு வேறு வகையான சில நேரம் சில ஆன்டிக் பொருட்கள் ஆன்டிக் பொருட்கள் என்றது மிகவும் என்ன சொல்றது பழமையான முக்கியமான பொருட்கள் பென்ஷன் வந்து பல வருடங்களுக்கு முந்தைய பொருட்கள் பச்சாஸ் வேறு ஏதாவது டேபிள் ஏதாவது ஆக இருக்கலாம் ஸ்டச்சூஸ் ஏதாவது ஆக அந்த 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 ஆன்டிக் பொருட்களை விற்கிற ஒரு நிறுவனமா இருந்தா அந்த நிறுவனம் வந்து ஒரு தன்னுடைய பொருட்களை தீ தீ அந்த நிறுவனத்துல தீ ஏற்பட்டா அதுல இருந்து ஏற்படக்கூடிய அழிவுகளுக்காக ஒரு காப்புறுதியோட எடுத்திருக்கு அந்த நேரத்துல அந்த க நிறுவனம் தீயால அழிஞ்சு போனா அந்த காப்புறுதி நிறுவனம் அந்த அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஏற்கனவே அவர்கள் அது வலிவு செய் அந்த ஒரு காப்புறுதி தொகை என்று இருக்கும் அது அந்த அளவு தொகையும் அழிந்து போனதான்றது வலிவு செய்து அவர்கள் வந்து அந்த பணத்தை தான் கொடுப்பார்கள் அதாவது வந்து நிதி பாதுகாப்பு தான் அதில் இருக்கும் பணமாக தான் அவர்கள் கொடுப்பார் அவர்கள் வந்து அவர்களால் அந்த ஆன்டிக் பொருட்களை மீட்டு கொடுக்க முடியாது அப்போ அதில் அழிஞ்சு போன பொருட்களை வந்து அவர்கள் கொடுக்க போகிறதில்லை 
அவர்கள் அந்த அழிந்து போன பொருட்களுக்கு எது கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலான ஒரு நிதி நிதியைத்தான் கொடுப்பார்கள் அப்ப அதான் சொல்லப்படுது இப்படம் இழப்புகளுக்கு எதிரான ஒரு நிதி பாதுகாப்பு அப்ப இப்ப சில நேரம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் என்றா ஒரு ஆள் இருந்தா அவரின் குடும்பத்துக்கு அவர் அந்த அந்த பாலிசியில கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பெருமதியை தான் கொடுக்கணும் அப்ப உயிரை திருப்பி கொண்டு வர முடியாது அப்ப அதான் அந்த இன்சூரன்ஸ்ன்றது ஒரு நபருக்கு அல்லது நிறுவனத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளுக்கு எதிரான ஒரு நிதி பாதுகாப்பு தான் இந்த காப்பு அப்ப அதை நீங்க தெளிவா வழங்கிக்கொள்ளலாம் மற்றது வந்து காப்புறுதியின் முதன்மை தொழிற்பாடு காப்புறுதியின தொழிற்பாடுகள் என்ன ஒன்று வந்து பாதுகாப்பு அளிக்கிறது நான் சொல்ல மாதிரி நிதி பாதுகாப்பு அளிக்கிறது ஒரு வியாபாரத்துக்கு ஒரு கப்பல் என்ன சொன்னா நீங்க கப்பலுக்கு வந்து ஒரு காப்புறுதி செய்திருப்பீங்க கப்பல் வந்து போய்கொண்டு கேட்க அது அலையிலையோ இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு விதமாக அது சேதமடைந்தோ அழிவடைந்து விட்டால் இப்ப அது வந்து இந்த நிதி திருப்பி அந்த காப்புறுதி நிறுவனத்திடமிருந்து பணத்தினை பெற்று அந்த கப்பலை திருப்பி வாங்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி சாதாரணமாக உள்ள நாங்க கார் நாங்க இன்சூரன்ஸ் மோட்டோ இன்சூரன்ஸ் செய்திருந்தோம் இப்ப நாங்க போவீங்களா எங்கட கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஃபுல்லா பயன்படுத்த முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு வருதுன்னு சொன்னா நாங்க அதை காப்புறுதி செய்யறோம் காப்புறுதி கம்பெனி நாங்க வைக்கிறந்த வகையான காரையே வாங்கக்கூடிய வகையில அதுக்கு உரிய நிதியை தரும் உதாரணமா சொல்லணும் கொண்டா வெஷல் வச்சிருக்க ஒரு நபர் வந்து காப்புறுதி செய்யறக்கூடிய ரெண்டு மோட்டார் வாகன காப்புறுதி அவர் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அந்த வாகனம் வந்து முழுமையாக பாவனைக்கு பாவிக்க முடியாத வகையில சேதமடைஞ்சா அந்த காப்புறுதி நிறுவனம் அந்த வாகனத்துக்கு புதிதாக ஒரு அதே தரத்தில் இப்ப நாங்க இப்ப என்ன சிசி இப்ப அதுல சிசி அதெல்லாம் இருக்குது என்ன சிசி அடிப்படையில அந்த வாகனம் இருந்ததோ அந்த சிசி அடிப்படையில கிட்டத்தட்ட அதே இப்ப எத்தனை எத்தனையா அது வருட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதெல்லாம் அதுக்கு ஏற்ற வகையில ஒரு வாகனத்தை வாங்கக்கூடிய அளவு பணத்தின வந்து காப்புறுதி நிறுவனம் தரும் அப்படி இல்ல சிறிய அளவான சேதம் என்ன சொன்னா அந்த சேதத்தை திருத்துறதுக்குரிய பணத்தினம் வந்து காப்புறுதி நிறுவனம் தரும் அப்ப அது பாதுகாப்பு அளிக்குது அடுத்தது வந்து இடை நேர்வினை இருக்குது எங்கட ரிஸ்க வந்து அதே இருக்குது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்ப அதான் இப்ப நாங்க போய்க்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் காரில் ஆக்சிடென்ட் இப்போ தேர்ட் பார்ட்டி ஒரு ஆள் காரை நாங்க போய் இடிச்சிட்டோம் நாங்க நாங்க எங்கட காருக்கு ஒரு பெருசா செய்தோம் இல்ல நாங்க முன்னுக்கு போன காரை இடிச்சிட்டோம் அந்த காருக்கு வந்து ஒரு சின்ன ரிப்பேர் வருது காரோட பின் கண்ணாடி உடைஞ்சோ அல்லாட்டி ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு ரிப்பேர் இப்ப அதுக்கு அந்த கார் உரிமையாளருக்கு வந்து ஒரு செலவு ஏற்படும் அப்ப அந்த செலவு வந்து அவர் வந்து கட்டாயம் எங்கட என்னில பிள்ளை இருக்கு அதாவது காரை செலுத்தின பின்பக்கம் வந்து கார மோதினவர்ல பிள்ளை இருக்கிற பட்சத்துல அவர் தான் செலுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கு அப்ப நான் இப்ப நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா நான் போற கார் வந்து அடிபட்டு முன்னுக்கு போற காரை இடிச்சிட்டு இந்த முன்னுப்புற கார் உடைஞ்சிட்டு என்று சொன்னா அதுல திருத்துறதுக்கு ரொம்ப இருக்கக்கூடிய செலவு வந்து என்னதான் பிள்ளையா நான் தான் பிள்ளையா கொண்டு இடிச்சிட்டு நான் அவர் பிள்ளைய போட்டிருந்தவர் அது தெரியாம நான் தான் கொண்டே அவர்ல மோதிட்டேன் என்று சொன்னா என்னில அந்த என்னில பிள்ளை அப்ப நான் அந்த மோதி அவருக்கு அந்த மோதினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த அவரோட கார் திருத்தக்கூடிய செலவுகளை நான் தான் பொறுப்பேன் அவருக்கு அவரோட காருக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கலாம் ஆனா இதுல வந்து என்னில பிள்ளை நான் தான் அத செலுத்த அது அவர்ல பிள்ளையில அந்த மெட்டத்தை இடிச்சவர்ல தான் பிள்ளையா இருக்கல அவர் என்ன செய்வார் என்னிடம் இருந்து அந்த பணத்தை அறவிடுவதற்கு தான் முயற்சிக்கலாம் அந்த நேரத்துல வந்து என் சார்பாக காப்புறுதி நிறுவனம் அவருக்கு பணத்தை செலுத்தும் அப்ப அது 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 இதுல பார்த்து அந்த பணத்தை செலுத்தும் அப்ப அது எங்கிட்ட எங்கிட்ட ரிஸ்க வந்து அது எடுக்கு அது அப்படி அது அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்ப அது வந்து முக்கியமான தொழிற்பாடு ஒன்று பாதுகாப்பு அளிக்குது மற்றது இடை நேர்வினை இருக்குது மற்றது நிச்சயத்தன்மையினே அளிக்குது வந்து எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை என்னது இப்ப நாங்க கார் எக்ஸாம்பிளுக்கு போறோம்னா ஓகே கார் வச்சிருக்கிறதால என்ன ஆக்சிடென்ட் வந்தாலும் ஓகே என்ன பிரச்சனை இல்லை திருப்பி என்னொரு கார் வரும் காரை பயன்படுத்த முடியாத நிலைமைக்கு போனாலும் இன்னொரு கார் வரும் அப்ப அல்லாடி இப்ப ஒரு தொழிற்சாலையை வச்சிருக்கோம் 
அதனால நாங்க தொழிற்சாலைய காப்பதி செய்யறோம் அப்ப எனக்கு தொழிற்சாலை தச்சு தரைய ஏதாவது ஒரு விபத்து தீ விபத்து இல்லாட்டி இயற்கை இனத்தால ஏதாவது ஒரு விபத்து ஏற்பட்டு தொழிற்சாலை ஃபுல்லா அழிஞ்சதுன்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு அது அவங்க என்ன சொல்றாங்க காப்பிரதி கம்பெனி வந்து அதுக்குரிய நட்ட வீட்டில் வந்து தரணும் அப்போ அதில் அவங்களுக்கு ஒரு நிச்சயத்தன்மை இருக்கு அவங்களுக்கு அந்த அவங்களோட வியாபாரம் தொடர்ந்து நடக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அப்போ அது அதுக்கு எந்த இவ்வாறான இடையூறுகள் வராது என்றது என்ற நம்பிக்கையை வந்து இந்த காப்புறுதி ஏற்படுத்துது அப்போ இந்த முக்கியமான தலைப்பாடுகள் இது மூன்று தான் பாதுகாப்பு அளிப்பது இடைநீர் வினை இருக்குது நிச்சயத்தன்மையினை அளிக்குது மற்றது வந்து இப்போ நாங்கள் இனி காப்புறுதி என்னென்ன வகையான காப்புறுதி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு போது இந்த காப்புறுதி செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் காப்புறுதி கட்டம் ப்ரீமியம் என்று சொல்லுவோம் காப்புறுதி கட்டணத்தை அது அழை அழை ப்ரீமியம் என்று தான் பொதுவாக அழைக்கிறது அந்த காப்புறுதி ப்ரீமியத்தினை தீர்மானிக்கிறது காரணிகள் என்ன முக்கியமாக வந்து இந்த நாலு காரணிகள் தான் ஒன்று வந்து காப்புறுதியாளர வயசு மற்றது வந்து காப்புறுதி ஒப்பந்தத்தின் கால எல்லை மற்றது வந்து காப்புறுதி செய்வோரின் ஆரோக்கிய நிலை மற்றது ஒப்பந்தத்தின் தொகை இது வந்து முக்கியமா ஆயுள் காப்புறுதி நீண்ட நீண்ட கால காப்புறுதிக்கு தான் இது இந்த காரணிகள் முக்கியமானதாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து குறுங்கால கா பொதுவான காப்புறுதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல அதை குறிப்பிடப்படவில்லை அதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து முக்கியமாக அந்த வியாபாரம் சொன்னா அந்த வியாபாரத்தின் தன்மை அல்லாடி மோட்டார் வாகனம் சொன்னா அந்த மோட்டார் வாகனத்தின் தன்மை அல்லாடி அந்த மோட்டார் வாகனத்தின் பெருமதி வியாபாரம் முக்கியமா அது என்ன வியாபாரத்தின் பெருமதி மற்றது அந்த அதுக்குரிய ஆபத்தின் அளவு பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் ஒன்று காப்புறுதி செய்யறதுக்கும் சாதாரண பலசரக்கு அதாவது பலசரக்கு வியாபாரம் என்று காப்புறுதி செய்யறதுக்கும் அப்ப அதில் ரெண்டு பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் அதில் பெறுமதி வந்து அஞ்சு மில்லியன் ரூபா ஒரு பலசரக்கு கடை இருக்குது அதில் பெறுமதியும் அஞ்சு மில்லியன் ரூபா ஆனால் ப்ரீமியம் என்று வரைகளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் ப்ரீமியம் வந்து கூடவா இருக்கும் இந்த இது பலசரக்கு கடையின் ப்ரீமியம் வந்து குறைவாக இருக்கும் மெயின் அது எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் தீ விபத்து காப்புறுதி ஒன்று எடுக்க போகிறோம் பெட்ரோல் ஸ்டேஷனுக்கும் எடுக்கிறோம் பலசரக்கு கடைக்கும் எடுக்கிறோம் ரெண்டு டே செட் இதில் இருக்கக்கூடிய வியாபாரங்கள் எல்லா அதில் ஸ்டோக்கு வந்து பில்லிங் எல்லா அதில் பெறுமதியும் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் மோரலி சேம் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மில்லியன் அதுவும் அஞ்சு மில்லியன் ஆனால் இப்போ காப்பு இந்த பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் கிட்ட செலுத்துகிற ப்ரீமியம் வந்து அதிகமாக இருக்கு மெயின் அதோட ரிஸ்க் அதிகம் ஏன் அவங்க தீ பெட்ரோல் ஸ்டேஷனில் தீ பிடிக்கிற தன்மை வந்து மிக இலகுவான தீ பிடிக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு ஆனால் பலசரக்கடையில் அவ்வாறு இல்லை அங்கே தீ பிடிக்கிற தன்மை வந்து மிக மிக குறைவு அது வந்து ரயா அது சாத்தியக்கூறுகளே குறைவு அவ்வாறு இருக்கைக்கு அதுக்கு அந்த பலசரக்கடை நிறுவனம் கட்டக்கூடிய பிரிமியத்தை விட இந்த பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் கட்டக்கூடிய பிரீமியத்தின் அளவு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அதுலேயே வந்து என்ன சொல்கிற வியாபாரத்தின் தன்மை அப்படி செய்கிற பொருள்கிற தன்மை வந்து முக்கியம் அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ரிஸ்க் இப்போ அது அது அந்த அந்த பொருள்ற பெருமதி என்ன பொருளை பெறும் வியாபாரம் என்ன வியாபாரத்தை அல்லது என்ன பொருளை நாங்கள் சாப்பிடுறது செய்கிறோமோ அந்த பொருள்ற பெருமதியும் வந்து பொதுவான சாப்பிடுறதை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியம் சொல்லிட்டு மற்ற அதில் எத்தனை காலத்துக்கு எவ்வளோ காலத்துக்கு செய்கிறோமோ காலம் இல்லை ஒப்பந்தத்தோக இதில் வந்து ஆரோ காப்புறுதி செய்கிற ஆரோக்கிய நிலை சொல்லப்பட்டிருக்கு அது வந்து நீண்ட ஆள காப்புறுதிக்கு பொதுவான காப்புறுதி அந்த பொருள்ற தன்மை அடுத்தது அந்த பொருளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆபத்து இவ இந்த நிலைமைகள் வந்து முக்கியமான காரணிகளாக இருக்கும் காப்புறுதி கட்டணத்தை தீர்மானிக்க காப்புறுதி கட்டணம் சொன்னால் நாங்கள் பொதுவாக ப்ரீமியம் என்று தான் குறிப்பிடுவோம் ஆங்கிலத்தில் அடுத்தது வந்து காப்புறுதி சாதனங்கள்ற வகை என்னென்ன வகையான காப்புறுதி இருக்குது அண்டு நாங்கள் பார்க்கணும் ஒன்று வந்து நீண்ட கால காப்புறுதி முக்கியமாக ரெண்டு விரிவாக தான் காப்புறுதிகள் விரிக்கப்படுது ஒன்று நீண்ட கால காப்புறுதி மற்றது பொதுவான காப்புறுதி நீண்ட கால காப்புறுதிகளில் வந்து ஆயுள் காப்புறுதிகள் தான் அதாவது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் இப்போ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் போன்றவை தான் நீண்ட கால காப்புறுதிக்கு காணப்படுது இப்போ லைஃப் இன்சூரன்ஸ்லேயே நிறைய டைப் இருக்குது 
நீங்க அஹ் அநேகமா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இலங்கையில அது வந்து மிக பிரபல்யமா செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு காப்புறுதி சாதனம் அஹ் ஆயுள் காப்புறுதி ஆயுள் காப்புறுதியிலேயே பல வகையான ஆயுள் காப்புறுதி இருக்கு இப்ப என்ன சொல்ற ஓய்வூதிய காப்புறுதி ஓய்வு கிட்டத்தட்ட அது வந்து நீங்க ஒரு வேலையில இருந்து ஓய்வு பெற நேரத்துல உங்களுக்கு ஓரளவு குறிப்பிட்ட அளவு வருமான மாத வருமானமாகவோ இல்லாட்டி மொத்தமான வருமானமாகவோ தரக்கூடிய வகையில செய்யப்படக்கூடிய காப்புறுதிகள் மற்றது இல்லாட்டி ஆஹ் குறிப்பிட்ட அளவு வருடம் முடிவடைந்த பின்பால ஒரு முழு தொகையாக கிடைக்கக்கூடிய சாதாரண ஆயுள் காப்புறுதிகள் வந்து ஆயுள் காப்புறுதிகள் பல ஆயு வகையான ஆயுள் காப்புறுதிகள் இருக்கு அது எல்லாம் நாங்க நீண்ட கால காப்புறுதி என்று சொல்லுவோம் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஆயுள் காப்புறுதி ஒன்றில் ஈடுபட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த ஆயுள் காப்புறுதியில தொகை வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒன்றும் இப்ப எக்ஸென்ற ஒரு ஆள் இருக்கிறேன் அவர் ஆயுள் காப்புறுதி என்ன செய்யறீர்கள் அவர் அந்த பதினெட்டு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு உரிய ஆயுள் காப்புறுதி எடுத்திருக்கு அவர் அந்த ஆயுள் காப்புறுதி கட்டணத்தை கட்டிக்கொண்டு போவேக்கில் ஒரு அஞ்சோ இல்லை பத்து வருடத்துல அவர் இல்லாமல் போனால் அவர் இருந்தால் அந்த காப்புறுதி தொகை இந்த முழு தொகையுமே வந்து அவர் தங்கி இருப்பவருக்கு வழங்கப்படும் அவ்வாறு இல்லை அவர் நிலமாக இருக்கிறார் இருபத்தஞ்சு வருஷமாகவும் இருக்கிறீர் சொன்னா இந்த இருபத்தஞ்சு வருட முடிவில் அவரிடம் அந்த காப்புறுதி தொகையை வந்து வழங்கப்படும் ஆனா இப்ப சில நாடுகளை பற்றி இது இலங்கையில காணப்படுற காப்புறுதியை பற்றி பார்த்தனாங்க இப்ப சில வெளிநாடுகளை பார்த்தீங்க லைஃப் இன்சூரன்ஸ் என்பது அது அவர் இல்லை என்றா கிடைக்கும் அவர் இருந்தா அது அப்பயே லைஃப் ஆயிரும் இருபத்தஞ்சு வருஷம் காப்புறுதி இருபத்தஞ்சு வருஷமா அவருக்கு ஒன்றும் இல்லை அவருக்கு பர்ஃபெக்டா இருக்கிறார் இருபத்தஞ்சு வருஷம் முடியாது அவர் காப்புறுதி முடிஞ்சிடும் அதனால அவருக்கு எந்த பணமும் மேல செலுத்தப்பட மாட்டாங்க ஆஹ் அப்ப இந்த பொதுவான காப்புறுதிகள் மாதிரிதான் அங்கு அந்த நீண்ட கால காப்புறுதியும் காணப்படுது சில நாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் சில நாடுகள்ல இப்ப இந்தியா இலங்க போன்ற நாடுகள்ல காணப்படுற காப்புறுதி சாதனம் வந்து நீண்ட கால காப்புறுதியை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு ஆள் அஹ் இல்லாமல் போனா உடனடியாக செலுத்தப்படும் இல்லாட்டி அந்த ஆண் அந்த காலம் அவனை காலம் முடிவடைந்த பிற்பாடு அவ அந்த நபரிடமே அது காப்புறுதி தொகை வந்து மேலடிக்கப்படும் அவ அது தெளிவாளைங்கிற அது நீண்ட கால காப்புறுதி ஆயுள் காப்புறுதி இப்ப ஆயுள் காப்புறுதியில இப்ப நீங்க ஆயுள் காப்புறுதி எடுக்கலையே இப்ப அதுக்கு நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்ப வந்து நீங்க ஆயுள் சில ஆயுள் காப்புறுதிகள்ல வந்து உங்களுக்கு மருத்துவ செலவையும் மருத்துவ பண்ணணும் அப்ப அதுக்கு வந்து தனியா நீங்க மருத்துவ காப்புறுதி எடுக்க தேவை இல்ல பொதுவான காப்புறுதிக்கு பார்ப்போம் இப்ப பொதுவான காப்புறுதி தான் மருத்துவ காப்புறுதி பொதுவான காப்புறுதியா இருக்கும் ஆனா இது வந்து ஆயுள் காப்புறுதியோட சேர்ந்த மாதிரியான நலன்களை கொண்டிருக்கும் அதாவது சில ஆப்பு ஆயுள் காப்புறுதி ஆனா அதுக்குரிய பிரீமியம் அப்ப அதான் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க ஏற்கனவே எவ்வாறு ஆயுள் காப்புறுதி கட்டணம் ஆயுள் காப்புறுதியில காப்புறுதி கட்டணம் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுதுன்றத பார்த்தனாங்க அதுல வந்து நீங்க சாதாரண ஆயுள் காப்பு ஆயுள் காப்புறுதியில கட்டக்கூடிய காப்புறுதி கட்டணத்தை விட நீங்க அதுக்கு உங்களோட ஆயுள் காப்புறுதியில இந்த மருத்துவ செலவையும் அது காவ பண்ணும்னு சொன்னா அந்த ஆயுள் காப்புறுதி கட்டணம் வந்து சாதாரண ஆயுள் காப்புறுதி கட்டணத்தை விட அதிகமா இருக்கும் அப்ப நீங்க சில நேரம் நீங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம் சில இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்யணும் உங்களோட கதை கேட்கல சொல்லிக்கணும் அப்ப இது சாதாரண காப்புறுதி இதுக்கு நீங்க இவ்வளவுதான் கட்டணும் ஆனா இன்னொரு இதுக்கு ஒரு அடிஷனலா ஒரு ப்ரமோஷன் இருக்கு இல்லாட்டி இன்னொரு அடிஷன் இருக்குது அதை நீங்க அதை சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஹ் உங்களோட ஹாஸ்பிட்டல் பில் எல்லாத்தையும் அதனால கவர் பண்ணலாம் ஆனா நீங்க உங்களோட பிரிமியம் வந்து இவ்வளவு அதால கூடும் என்று சொல்லிக்கணும் அப்ப அந்த பிரிமியம் என்று சொல்றது காப்புறுதி கட்டணம் கூடுமே அப்ப அந்த அதுக்குரிய இதை சேர்க்கைக்குள்ள வந்து அது வந்து செப்பரேட்டான ஒரு விஷயம் வந்து ஆயுள் காப்புறுதியோட இணைக்கப்படுது அப்ப ஆனா பொதுவாக ஆயுள் காப்புறுதி வந்து ஒரு நீண்ட கால காப்புறுதியாகத்தான் இருக்கும் அடுத்தது வந்து பொதுவான காப்புறுதி நீண்ட கால காப்புறுதிக்குள்ள முக்கியமா ஆயுள் காப்புறுதி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் தான் இருக்கு பட் பொதுவான காப்புறுதிக்குள்ள நான் தீய பாய காப்புறுதி இப்ப இதுகள் வந்து ஒரு நீண்ட கால காப்புறுதி இல்லை ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து வந்து இது லெப்ஸ் ஆகும் வந்து இது பன்னெண்டு மாதங்களுக்கு தான் செய்யப்படும் முக்கியமா எவ்ரி இயர் வந்து நீங்க ரினியூ பண்ணணும் நீண்ட கால காப்புறுதி ஆயுள் காப்புறுதி அவ்வாறு இல்லை லாங் டேர்ம் செய்வோம் நீங்க பிரீமியம் மந்த்லி கட்டணும் ஆனா அந்த பொதுவான காப்புறுதியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டைம் பிரீமியம் அதாவது ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்க இந்த வருஷம் கட்டினீங்கன்னு சொன்னா அப்ப 
அதே சில நேரம் அது காப்புறுதி நிறுவனங்கள் அந்த வாடிக்கையாளரோட செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் சில நேரம் பகுதி பகுதியாகவும் கட்டலாம் ஆனால் பொதுவாக வந்து ஒரு பல்க் பேமெண்டாக தான் அது கட்டணும் இப்போ அது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஓகே தீயாய கா இன்சூரன்ஸ் தீ அபாய காப்புறுதி வந்து ஒரு கடைக்கு எடுக்கிறான் இந்த வருஷத்துக்கு எடுக்கிறான் இப்போ அது வந்து இந்த அடுத்ததுலேருந்து பன்னெண்டு மாதத்துக்கு செல்லுபடியாகும் அப்போ அந்த பன்னெண்டு மாதம் முடிஞ்சதுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் இனிஷியலாக ஒரு காசு கட்டுவோம் வந்து தீய பய காப்புறதுக்கு அது ஒரு கிருமியம் தான் அதுக்கப்புறம் மாதம் மாதம் கட்ட வேண்டிய தேவையில்லை அது ஒருக்கா கட்டிட்டோம்னா அந்த வருஷம் ஃபுல்லாகவும் அது கவர் அல்ல அந்த கவர் அப்போ சில நேரம் அது அடுத்த வருஷம் முடியக்குள்ள அந்த வருஷம் முடிஞ்ச அப்புறம் அடுத்த வருஷம் தொடங்கியக்குள்ள திருப்பி நாங்கள் இந்த ஆயுள் காப்புறதியை புதுப்பிக்க சாரி ஆயுள் காப்புறதியை இல்லை தீ அபாய காப்புறதியை புதுப்பிக்க வேணும் புதுப்பிக்கிற வேண்டிய தேவை இருக்குது அவ்வாறு புதுப்பிக்கலையா அந்த ஒரு வருஷம் முடிஞ்ச அப்புறம் ஏற்படுற நட்டத்தை வந்து காப்புறுதி இது செய்யாது அப்ப அது தெளிவா வழங்கிக்கணும் கா அந்த பொதுவான காப்புறுதிகள் அநேகமாக ஒரு வருடத்துக்கு உரியதாகத்தான் இருக்கு அப்ப அதுல சில வேறு இதுகளும் இருக்கலாம் ஆனா அது ஒரு அடுத்தது ஒரே தடவையில பிரிமியத்தை நீங்க பே பண்ணணும் அது அது இப்ப அதான் கொமன் ஆனது இப்போ சில நேரம் காப்புறுதி கம்பெனியும் வாடிக்கையாளருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய உறவின் அடிப்படையில் காப்புறுதி கம்பெனியும் செய்யலாம் சில நேரம் அந்த வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு முழுமையாக அந்த பணத்தை செலுத்திடாத சந்தர்ப்பத்தில் அவருக்கு சில பகுதி அளவான பணத்தை செலுத்துறதுக்கு ரெண்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் செலுத்திக்கலாம் முதல் ஆறு மாதம் அந்த அரவாசியம் முதலும் ஆறு மாதம் முடியாது அடுத்த அரவாசி பணத்தையும் தான் வந்து சொல்லக்கூடிய நிலைமைகள் காணப்படலாம் ஆனால் பொதுவாக வந்து ஒரு ஒரு ப்ரீமியம் தான் அடுத்தது வந்து வாகன காப்புறுதி அது உங்களுக்கு அநேகம் தெரிஞ்சிருக்கும் அதுவும் அப்படித்தான் ஒரு வருஷத்துக்கு தான் வாகன காப்புறுதி இன்சூரன்ஸ் நீங்க போய் போலீஸ் வந்து உங்களோட இன்சூரன்ஸை செக் பண்ணு அது எக்ஸ்பைர் ஆகிட்டான்னு பார்க்கணும் அப்போ அது என்ன அது வந்து நீங்க ஒரு வருடத்துக்கு தான் எடுத்திருப்பீங்க எடுத்திருப்பீங்கன்னா உங்களோட இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து ஒரு வருடத்துக்கு தான் தேரும் அப்போ அதுக்கு நீங்க ஒரு பல்கான ஒரு காசை கட்டியிருப்பீங்க நீங்க அப்புறம் என்ன சொல்ற மோட்டார் வாகனம் வாகன காப்புறுதிக்கு போய் மாசம் மாசம் பிரீமியம் கட்டுறீங்களா இல்ல அது வந்து நீங்க அந்த காப்புறுதி எடுக்கல மட்டும் ஓகே உங்களோட வெஹிக்கிள் பரமதி என்ன என்ன டைப் தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் அதாவது வந்து இதுல பல முழுமையான காப்புறுதி இருக்கு தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் இருக்கு தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ்ன்றது அது அவங்களோட வாகனத்தால இன்னொரு வாகனத்துக்கோ இல்லாட்டி இன்னொரு தனிப்பட்ட ஆக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இழப்புக்களை வந்து ஆஹ் ஈடு செய்யக்கூடிய ஆஹ் என்ன சொல்ற இதுகளை கொண்டிருக்கு முழுமையான <laughs> உங்களோட வாகனம் ஆக்சிடென்ட் ஆகிக்கல உங்களுக்குரிய நன்மைகள் கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸை மட்டும் வாகனத்தில் எடுத்துருந்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களோட வாகனத்தால் இன்னொரு நபருக்கு உங்களோட சொந்தம் இல்லாமல் அந்த நபர் மூன்றாம் நபர் ஆளுக்கு நட்டம் ஏற்படைக்கல அடி அது சம்மந்தமாக ஏற்படுற உங்களோட வாகனத்தால் ஏற்படுத்தக்கூடிய நட்டங்களுக்கு தான் அந்த காப்புறுதி வழங்கும் ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க தேர்ட் தேர்ட் கா தேர்ட் பார்ட்டி காப்புறுதி மட்டும்தான் முண்டா நபர் காப்புறுதி வாகன காப்புறுதி மட்டும்தான் உங்கள்கிட்ட இருக்குது இங்கே போய் ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கும் சேதம் அந்த காருக்கும் சேதம் உங்களை தான் பிள்ளை அப்போ அந்த காருக்கு தான் சொல்கிறேன் அந்த சேதத்தை நீங்கள் தான் தரணும் ஓகே அப்போ அந்த காப்புறுதி கம்பெனிகிட்ட நாங்கள் சொல்லலாம் ஓகே இது வேண்டாம் பாவம் வந்து பார்த்துட்டு ஓகேன்னு சொல்லி அந்த முண்டா நபருக்குரிய நீங்கள் யாருக்கு அடிச்சிங்களோ அவருக்குரிய செலவுகளுக்கு கொடுக்கும் ஆனால் உங்களோட காரை திருத்துறதுக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது ஏன் அவங்கள உங்கள்கிட்ட இருந்தது தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் மட்டும் அப்ப அந்த நேரத்துல நீங்க முழுமையான வாகன காப்புறுதி செய்திருந்தீங்கன்னா தான் அது உங்களோட ஹார்க்கு வந்து அவங்களுக்கும் கொடுக்கும் அப்ப அதை தெளிவா விளங்கிக்கொள்ளும் அப்ப பொதுவாக ஒவ்வொரு வருஷமும் அது லப்ஸ் ஆகும் அடுத்து வந்து பயண காப்புறுதி டிராவல் இன்சூரன்ஸ் இது வந்து டிபெண்ட் நீங்க வந்து ஒரு வருடத்துக்கு எடுக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட பயணத்துக்கும் எடுக்கலாம் ஆஹ் ஆனா கட்டாயம் மேக்சிமம் ஒரு வருஷத்துல எக்ஸ்பயர் ஆகும் நீண்ட காலத்துக்கு என்று சொல்லி இதை எடுக்க இயலாது அதான் அது பொதுவான காப்புறுதிக்குள்ளே இருக்குது பயண காப்புறுதி என்ன என்ன நாங்கள் இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறோம் முக்கியமாக 
டிராவல் கா பயண காப்புறுதி வந்து நாங்க இங்க இருந்து விமானம் மூலம் இல்லாட்டி வேறு வழியில என்ன சொல்றது கப்பல் மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதாக இருந்தால்தான் இந்த பயண காப்புறுதி அநேகமாக எடுக்கிறோம் லோக்கல் நாங்கள் பயணம் செய்யல அது நாங்கள் எடுக்கிறேன் எங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு என்ன சொல்றது இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் அது இருக்குது அது இலங்கைக்குள்ள தான் காப்பு பண்ணுவோம் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் நீங்க ஒரு மருத்துவ காப்புறுதி எடுக்கிறீங்க சாரி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறீங்க அதுல சொல்றாங்க ஓகே உங்களுக்கு சீக்கன்னு சொன்னா அதுல உங்களுக்கு மருத்துவ காப்புறுதிகளால இவ்வளவு கிளைம் பண்ணலும் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து அவ்வளவு தருவாங்க ஆனா நீங்க அது ஒரு வேலை நாடு ஒன்றுக்கு போறீங்க அங்க உங்களுக்கு சிக்க ஆயிடுது இப்ப நீங்க போய் அவங்க தே ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறீங்க அங்க அது எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது அப்ப அதுக்கு வந்து நீங்க இந்த காப்புறுதி இந்த ஆயில் காப்புறுதியோட இருக்கிற மருத்துவ காப்புறுதியில இருந்து கிளைம் பண்ண இயலாது அந்த இந்த காப்புறுதி எல்லாம் இலங்கைக்குள் உள்ளதான் அவ இப்ப நான் சொல்ல இலங்கைன்றவருடைய சொல்லுவேன் அந்த நாட்டுக்கு உள்ளதான் அது அதை செயல்படும் அப்ப இதுல இப்ப நீங்க அடுத்த நாங்க மருத்துவ காப்புறுதி பார்க்க போறோம் அது இப்ப அந்த நாட்டுக்கு உள்ளதான் அது செல்லுபடி ஆகும் என்னட்ட மருத்துவ காப்புறுதி இருக்குன்னு நான் ஃபாரினுக்கு போறேன் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்சிடென்ட் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போ ரெண்டு நாள் இது போனோம் ஹாஸ்பிட்டல்ல அதுக்கு கிட்டத்தட்ட அங்க ஒரு கஷ்டா வெளிநாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் அங்க இலங்கை மாதிரியான அரச செலவிலான வைத்திய சாலைகள் இல்லை எல்லாமே நீங்க பணம் செலுத்தி தான் இது பண்ணணும் அப்ப நான் போய் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆகும் அப்ப எனக்கு அங்க ஒரு கஷ்டா அந்த கஷ்டம் வந்து நான் சொல்றேன் என்னட்ட இருக்கிற மருத்துவ காப்புறுதிக்கு நிறுவனத்துக்கு சொல்றேன் கிளைமா போடுற எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டானதா அதர் எனக்கு ரீஃபண்ட் தான் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இது வந்து இலங்கைக்குள்ள நடந்த இலங்கைக்குள்ள நடந்துக்கப்பட்ட மருத்துவ செலவு இல்லை ஆனாடி உங்களுக்கு தெரியலாது இப்ப என்ன அதுல வைதன்னு சொன்னா இந்த மரு இந்த மருத்துவ காப்புறுதியாக என்ன என்ன காப்புறுதியாக இருந்தாலும் அது இலங்கைக்கு உட்பட்டுத்தான் அது அது செல்லுபடியா இப்ப லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வராது நீங்க இல்லாத நேரத்துல அது உங்களோட குடும்பத்துக்கு தான் கொடுப்பீங்க அப்ப அது வர மற்ற நார்மலான மற்ற எந்த காப்புறுதிகளும் அந்தந்த பிரதேசத்துக்குள்ளதான் வாகன காப்புறுதி இருக்கு நான் அங்க வெளிநாட்டுல போய் ஒரு வாகனத்தை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அப்ப ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டேன்டா அப்ப நான் சொன்னேன் எந்த வாகன காப்புறுதிகளால அதை பே பண்ணு என்ன சொல்லி அந்த வாகன காப்புறுதி செய்த காப்புறுதி நிறுவனத்திட்ட நாங்க கேட்கல அவங்க தரமாட்டாங்க இப்ப அது என்னன்னா அந்த இலங்கை நாட்டுக்குள்ள மட்டும் அந்த காப்புறுதிகள் செல்லுபடியா அப்ப அந்த நேரத்துல நாங்க வெளிநாடு போறோம்னு சொன்னா பயண காப்புறுதி கட்டாயம் எடுப்போம் அப்ப அதான் பயன் லோக்கல்ல நான் பயன் ஆக்சிடென்ட் ஆரம்பிட்டா எங்களுக்கு வாகன காப்புறுதி இருக்கு அல்லாட்டி மருத்துவ காப்புறுதிகளால அதை கிளைம் பண்ணலாம் ஆனா வெளிநாடுகளுக்கு போயிக்கல கட்டாயம் பயண காப்புறுதி டிராவல் இன்சூரன்ஸ் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில நாடுகளுக்கு நீங்க விசா மன்னிப்பு என்ன சொல்ற சுற்றுலா விசா ஐரோப்பிய நாடுகளா இருக்கலாம் ஒரு சில நாடுகளுக்கு நீங்க விண்ணப்பி கேட்கல அந்த நாட்டு தூதரகம் வந்து உங்களை கேட்கும் நீ இந்த எல்லா நாட்டு தூதரகம் கேட்கிற இல்ல சில நாட்டு தூதரங்களுக்கும் நீ டிராவல் இன்சூரன்ஸையும் தா உனக்குரிய டிராவல் இத்தனை நிக்க பிரயனா அத்தனை நாளைக்குரிய டிராவல் இன்சூரன்ஸ் தான் இப்ப டிராவல் இன்சூரன்ஸ் அதை அந்த பயண காப்புறுதியில வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்க எடுக்கலாம் இல்லாடி அந்த முக்கியமாக பயணம் காப்புறுதி அந்த பிரயாணத்துக்கு வந்து நான் இப்ப பிளான் பண்ற அந்த டவலுக்கு மட்டும்தான் எடுக்கிறது ஏன்னா இப்ப நீங்க அப்படி இல்லாட்டி நிறைய பிரிமியத்தை நீங்க பே பண்ண வேண்டியதுக்கு வரும் அப்ப நாங்க வருஷத்துல ரெண்டு தரம் இல்லாட்டி மூணு தரம் போறோம்னு வச்சா நாங்க வருஷம் ஃபுல்லா எடுக்கலாம் இப்ப சில நேரம் நாங்க மூன்று வகையான நாடுகளுக்கு போவோம் பிரயாண காப்புறுதிய பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அது நாடுகளை வரையறுக்கும் என்ன சொல்ற ஒரு குறிப்பிட்ட உலகத்தை மூன்று நாலு பிரதேசங்களா பிரிச்சு அந்தந்த பிரதேசங்களுக்குள்ள போராக்களுக்கு ஒவ்வொரு கட்டணம் இப்ப யூஎஸ்ஏக்கு போறதுன்னா ஒரு கட்டணம் இந்தியாவுக்கு போறதுன்னு சொன்னா ஒரு கட்டணம் யூரோ ஐரோப்பாவுக்கு போறோன்னு சொன்னா இன்னொரு கட்டணம் அப்ப அந்த கட்டு அந்த நாட்டுகள்ற தூரம் அந்த நாடுகள்ற அடிப்படையில வச்சுக்கொண்டு அந்த காப்புறுதி கட்டணங்கள் வந்து வித்தியாசப்படும் அப்ப நான் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக்குமே எல்லா நாட்டுக்கு உரிய காப்புறுதி எடுக்கணும்னா அது அதோட பிரிமியம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் அப்ப ஆஹ் அப்படி நான் இப்ப அப்படி வருடத்துக்கு எடுக்கிறேன்னு சொன்னா அந்த வேர்ல்டுக்குரிய காப்புறுதி ஆண்டு முழுவதும் எடுக்கணும் அது அப்ப அந்த காப்புறுதி பிரிமியம் வந்து ஆண்டு முழுவதுக்கு முடியாதா இருக்கும் அப்ப அவ் எல்லா நாளும் வருஷத்துல முழு நாளுமே நாங்க எல்லா நாடுகளுக்கும் சுற்றி பிரியப்படமா இல்லை 
ஆனா அது நாங்க உபகாரம் எடுக்கிறத விட எங்களுக்கு லாபம் வந்து நாங்க அந்த பதினஞ்சுயிர காலப்பகுதிக்கு மட்டும் இந்தந்த நாடுகளுக்கு கூப்பிடுமா அந்தந்த நாடுகளை மட்டும் உள்ளடக்கி அந்த பயண காப்புறுதியை எடுக்கிறது எங்களுக்கு எடுக்க பயண காப்புறுதி செய்யறவருக்கு நல்ல அவ பயண காப்புறுதி என்ன என்ன நாங்க ஏதாவது ஒரு நாட்டுக்கு இலங்க இருக்கிற நாட்டுல இருந்து வேறொரு நாட்டுக்கு பயணம் செய்யற சந்தர்ப்பத்துல அந்த பயணம் செய்யக்கூடிய நாட்டுல ஏதாவது நடக்கிற விபத்துக்கள் எல்லாட்டையும் காணும் அப்புறம் அப்ப பயண காப்புறுதியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்க உங்களோட பேக்கேஜ் லிஸ்ட் அதாவது வந்து நீங்க கொண்டு போற உடுப்புகள் உங்களோட பேக் விளைஞ்சு அதுக்கு ஒரு சர்டன் இது இருக்கு உங்களோட ஃபிளைட் டிலே டிலே ஆனா அரை மத்திய அரை மத்திய அளவு டிலே ஆனா ஆண்டு இல்ல சர்டன் அவர்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கும் அப்ப அது அநேகமா கிட்டத்தட்ட இல்ல உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்ப அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதுல உங்களுக்கு ஒரு இது தெரியும் பாலிசி இருந்துருங்க ஒப்பந்தம் அந்த பாலிசிக்குல இருக்கும் இப்ப நீங்க இதுக்கு இவ்வளவு கிளைம் பண்ணலாம் பாஸ்போர்ட் வச்சுட்டீங்களா அப்ப அதுக்கு ஐநூறு டாலர் கிளைம் பண்ணலாம் ஓகே உங்களோட ஃபிளைட் டிலே ஆயிட்டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆல உங்களோட ஃபிளைட் டிலே அப்ப ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு மேல டிலே சொன்னா நீங்க ஒன் ஹவருக்கு ட்வெண்ட்டி டாலர் கிளைம் பண்ணலாம் அப்படி அந்த கிளைம்கள் அந்த உங்களோட பாலிசியில குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அப்ப அதுதான் அந்த பயண காப்புறுதி அப்ப பயண காப்புறுதியால நீங்க அவ்வாறான நட்டங்களை நீங்க ஈடு செய்து கொள்ளக்கூடிய இருக்கும் நீங்க போறீங்க வெளிநாட்டுல உங்களுக்கு ஒரு மருத்துவ செலவு ஏற்பட்டதுன்னா அந்த பயண காப்புறுதியில சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆஹ் அதுல உங்களோட மருத்துவ செலவுகள் ஆஹ் உளவு இதால நீங்க ஆஹ் கவர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் மனசுல அப்ப அவ்வளவு தொகையை நீங்க அதால பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இல்லாட்டி நீங்க திடீரென உங்களோட ஃபிளைட் வந்து நீங்க போகக்கூடிய இடத்துக்கு போகாம வேற ஒரு என்ன சொல்ற பிளைட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஆகி வேற ஒரு இடத்துல இறக்கிட்டு சொன்னா அந்த நேரத்துல அந்த காப்புறுதிய வந்து பயண காப்புறுதியினூடாக நீங்க சில முழுமையாக இல்ல ஒரு பகுதி அளவுல நீங்க பண உங்களோட பண செலவுகளை வந்து கிளைம் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்ப அந்த பயண காப்புறுதியன்றதாக ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு பயணம் செய்யக்குள்ள அந்த பயணத்துக்காக வரக்கூடிய காப்புறுதி அந்த பயணத்துல ஏற்படக்கூடிய கட்டங்களுக்கு எதிராக பெறக்கூடியதுதான் இந்த பயண காப்புறுதி அப்ப அது வந்து நாங்க அந்த ஒரு டிராவலுக்கு எடுக்கிறோம் இப்ப ரெண்டு நாட்டுக்கு போறோம் ஓகே யூஎஸ்க்கும் கனடாக்கும் போறோம் ஆனா எங்களுக்கு டிரான்சிட் வந்து துபாயில இருக்குது அப்ப நாங்க அந்த காப்புறுதி எடுக்கைக்குள்ள நாங்க கனடா யூஎஸ் ரெண்டு நாட்டையும் போட்டு அதோட சேர்த்து மூன்றாவதா துபாயையும் போடணும் ஏன்னு எங்களுக்கு டிரான்சிட் இடம் வந்து துபாய் தஜித் அவரையும் நாங்க துபாய போடாம விட்டு கனடாவையும் யூஎஸ்ஏயும் போட்டு தான் இந்த பயண காப்புறுதி எடுத்தோம்னு சொன்னா எங்களுக்கு டிரான்சிட்ல ஏதாவது டிலி ஏதாவது பேக்கேஜ் லாஸ் அல்லது ஏதாவது ஒரு இது நடந்தாம என்ன மெடிக்கல் செலவு இருந்தா அது அந்த பயண காப்புறுதி கவர் பண்ணாது அப்ப நாங்க எடுக்கைக்குள்ள தெளிவா அந்த போகக்கூடிய எல்லா நாடுகளையுமே அதுல குறிப்பிட வேண்டியதாக இருக்குது அப்ப பயண காப்புறுதி அடுத்தது வந்து மருத்துவ காப்புறுதி இதுவும் வந்து குறிப்பிட்ட பீரியட்டுக்கு தான் அப்ப அந்த பீரியட் முடிஞ்ச உடனே லெப்ஸ் ஆயிரும் மண்டையும் பிரிமியம் அப்ப ஆயுள் காப்புறுதி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆயுள் காப்புறுதிகளுக்கு மட்டும்தான் ஆஹ் கண்டினியூவா மந்த்லி பிரிமியம் இதுகளுக்கு ஒன் டைம் பிரிமியம் ஒன் டைம் பிரிமியம் காப்புறுதி கட்டணம் பிரிமியம் காப்புறுதி கட்டணம் இப்ப மருத்துவ காப்புறுதியும் உங்களை என்னென்ன சில சில மருத்துவ செலவுகளுக்கு குறிப்பிடக்கூடிய மருத்துவ செலவுகளுக்காக நீங்க குறைத்து இந்த காப்புறுதி செய்யலாம் அவ்வாறான மருத்துவ செலவு ஏற்படக்குல அந்த மருத்துவ காப்புறுதியில இருந்து அவர்கள் அந்த காப்புறுதியை நாங்க கிளைம் பண்ணலாம் அப்ப நீங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவீங்க சில சர்ஜரிஸ் ஒரு முக்கியமான சர்ஜரிஸுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா அவங்க கேட்பாங்க அவங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்குதா இருந்தா அவங்க அதை கேட்ட மாதிரி ஆஹ் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்றதுக்குரிய இதுகளை தெரிவினோம் உங்களுக்கு அப்ப அத அப்ப அது வந்து மருத்துவ காப்புறுதியினூடாக தான் செய்யலாம் ஆனா அதுக்கு மேலதிகமா சில ஆயுள் காப்புறுதியிலையும் அந்த மருத்துவ காப்புறுதி வசதிகள் இருக்கு நாங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம் இப்ப அதுக்கு மேலதிகமா இந்த மருத்துவ காப்புறதையும் நாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேறு நாடுகள்ல நாங்க இதை பயன்படுத்த இல்லாது இப்ப நான் ஒரு என்ன ஒரு மீட்டிங் ஆகவோ அல்லாட்டி ஒரு சுற்றுலா பயணமாகவோ ஒரு இன்னொரு நாட்டுக்கு போயிருக்கேக்கே எனக்கு மருத்துவ ரீதியான ஒரு என்ன சர்ஜரியோ இல்லாட்டி ஏதோ ஒருத்த செய்ய வேண்டி வந்துட்டா ஆனா அதுக்கு ஏற்கனவே இலங்கையிலே இன்சூரன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் 
அப்ப அந்த நேரத்துல நான் நடிக்கலாம் நம்ம கேமரா செய்துட்டு வந்து இங்க கிளைம் பண்ணலாம் அப்படி செய்யலாம் அந்த மருத்துவ காப்பறுதி அந்த குறிப்பிட்ட நாட்டுக்குள்ள மட்டும்தான் அதை கிளைம் பண்ணலாம் அதுக்கு மட் அந்த நாட்டுக்குள்ள அது ஏற்பட்டா மட்டும்தானே அதை கிளைம் பண்ணலாம் வெளிநாடுகள்ல போய் நாங்க செய்யறதுக்கு அந்த மருத்துவ காப்பறுதிக்குள்ளால நாங்க கிளைம் பண்ண இயலாம் அப்ப பொதுவான காப்பறுதிகள்ல முக்கியமான பண்பு என்னன்னு பார்த்தோம் சொன்னா காப்பறுதி வந்து ஒரு பிரிமியம் தான் நாங்க கட்டணும் அதோட அது லட்ச ஆயிரம் அந்த பீரியட் அதாவது அடுத்த பீரியட்டுக்கு நாங்க தொடரணும்னு சொன்னா அதை புதுப்பிச்சு லைசன்ஸ் புதுப்பிக்கிற மாதிரி தான் புதுப்பிச்சு திருப்பி கட்டணும் வான காப்பறுதி என்னலாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாரும் ஒவ்வொரு வருஷமும் காசு கட்டிக்கணும் இன்சூரன்ஸ் கட்டணும் போய் கட்டிடணும் கட்டினாதான் அது ரெனியூ ஆகும் இல்லாட்டி அதோட லேப்ஸ் அதுக்கப்புறம் அது இல்லை அது மாதிரி தான் தீயா பாய காப்பறுதி இந்த பொதுவான காப்பறுதிகள் வந்து குறிப்பிட்ட பீ தா என்ன சொல்றது குறிப்பிட்ட பீரியட்டுக்கு ஆஹ் தான் அது செல்லுபடியாகும் அப்ப அதுக்கு நாங்க ஒரே தடவை தான் பிரிமியம் கட்டுவோம் இப்ப அது அது நைக்கு சொன்ன மாதிரி அந்த கடுத்த கடன பிரிமியத்தை வந்து ரெண்டு மூணு தவணைகளில் கட்டுறதுக்குரிய ஒழுங்குகளை வந்து காப்புறுதி நிறுவனங்கள் சில நேரம் வாடிக்கையாளர் மற்றும் காப்புறுதியாளருக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய உறவின் அடிப்படையில செய்யக்கூடும் ஆனால் அதில் கொமனாக வந்து ஒரு தடம் தான் அந்த பிரிமியத்தை நாங்கள் கட்டோம் ஒருக்கா கட்டினதோட அது முடிஞ்சுது அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வருஷம் முடிஞ்ச உடனே புதுசாக அடுத்த வருஷம் தொடங்கியில நாங்கள் திருப்பி அடுத்த வருஷத்துக்கு இந்த காப்புறுதியை திருப்பி புதுப்பிக்கோம் அதாவது கட்டாயம் ஆனால் ஆயுள் காப்புறுதி இல்லை நீண்ட கால காப்புறுதியை பொறுத்த வரைக்கும் அது அப்படி இல்லை அது மாதம் அந்த தவணை கட்டணமா இப்ப சில நேரம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் காப்புறுதியா இருக்கும் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் நீங்க பத்து வருஷத்துக்கு மாதாந்தம் உங்களுக்கு தவணை கட்டணத்தை அவர் பிரிப்பினாங்க நீங்க பத்து வருஷம் கட்ட போறீங்களா பதினஞ்சு வருஷம் கட்ட போறீங்களா அது டிபெண்ட் உங்களோட உங்களோட ஃபைனான்சியல் சுச்சுவேஷனை பொறுத்து உங்களோட நிதி நிலைமைகளை பொறுத்து அந்த காப்புறுதி முகவரை என்ன செய்வார் உங்களுக்கு அந்த பிரிமியத்தை அதை நாங்க சொன்ன அந்த பிரிமியம் டிசைட் பண்ணுங்க அது மாதிரி இது எவ்வளவு காலம் அப்ப நீங்க பத்து வருஷத்துல கட்டுறதுண்டா இத்தனை எவ்வளவு கட்டணும் பதினஞ்சு வருஷத்துல கட்டுறதா எவ்வளவு கட்டணும் அப்ப நீங்க ஆனா காப்புறுத்தி ஒப்பந்தத்தை பாத்தீங்கன்னா அது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்குரியது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்குரியது நாங்க பத்து வருஷத்துல கட்டணும் இருந்தா நாங்க அங்கட பிரிமியத்தை பத்து வருஷம் மாதாந்தம் கட்டுவோம் பத்து வருஷம் முடிய நாங்க ஒன்றுமே கட்ட குறையில ஆனா அது எப்பவுமே லேப்ஸ் ஆகாது அந்த இருபத்தஞ்சு வருஷம் மட்டும் இருபத்தஞ்சு வருஷம் முடிய அது என்ன செய்யும் அந்த காப்புறுதி முடிஞ்சு அதுக்குரிய ஃபுல் உங்களோட காப்புறுதி தொகையுமே தருவினோம் ஆனா இது இந்த மெட்டக்க காப்புறுதி எல்லாம் அப்படி இல்லை இப்ப நாங்க வாகன காப்புறுதி ஃபைவ் மில்லியனுக்கு செய்திருக்கோம் ஒன் இயருக்கு ப்ரீமியம் கட்டிட்டு இருக்கிறோம் ஒன் இயர் முடிய காப்புறுதி லேப்ஸ் ஆகுமே தவிர காப்புறுதி முடிஞ்சிட்டேன்னா அந்த ஃபைவ் மில்லியன் கூட தர மாட்டேன் எல்லாத்துக்குமே அப்படித்தான் பொதுவான காப்புறுதி இல்லை ஆனா ஆயில் காப்புறுதியில அப்படி இல்லை நாங்க டென் இயர்ஸுக்கு ஒரு காப்புறுதி எடுத்திருக்கோம் ஃபைவ் மில்லியனுக்கு கட்டி ஃபைவ் டென் இயர்ஸ் முடிஞ்சுது காப்புறுதி முடிஞ்சுது அந்த முடிஞ்ச உடனே என்ன செய்வீனம் அந்த டென் மில்லியனையும் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு தருவீனம் இப்போ அதில் வந்து நீங்கள் அந்த அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி இது வந்து அப்படி இல்லை இது கூட என்ன சொல்ல ரிஸ்க்க நீங்கள் கவர் பண்ணுறது அதில் ரெண்டுமே இருக்கு ரிஸ்க் நீங்க கவர் பண்ணி உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்க இருக்குது அப்போ ஆயுள் காப்புறுதியை வந்து நாங்கள் நீண்ட கால காப்புறுதி மற்ற காப்புறுதிகள் வந்து பொதுவான காப்புறுதி எண்ணம் நாங்க பொதுவா வாய்ப்படுத்தி இருக்கோம் இலங்கையில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நீல கலர்ல காணப்படுற பகுதி வந்து லாங் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பிசினஸ் இலங்கையில ஆயுள் காப்புறுதி இன்சூரன்ஸ் மார்க்கெட்ல இலங்கையில காப்புறுதியில காணப்படுற முப்பத்தொரு சதவீதமான இது வந்து ஆயுள் காப்புறுதியா காணப்படுது இலங்கையில ஆயுள் காப்புறுதி வந்து முப்பத்தொரு சதவீதமாகவும் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸ் அதாவது வந்து என்ன நாங்கள் இதில் பார்த்தா பொது காப்புறுதிகளில் வந்து நாற்பத்தொம்பது சதவீதமான இது வந்து பொது காப்புறுதியாக இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது அரவாசி காப்புறுதியின் பிஸ்னஸ்ல அரவாசி வந்து என்ன சொல்ற பொது காப்புறுதியாக இருக்குது அதில் முப்பத்தோரு சதவீதம் வந்து ஆயுள் காப்புறுதியாக இருக்கு இருபது சதவீதம் இனிய பண்டுகளா இருக்குது அந்த காப்புறுதியின் பிஸ்னஸ் காப்புறுதி நிறுவனங்கள்ற பிஸ்னஸ்ல அப்ப இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்கியமா இந்த ரெண்டு வந்து மிக பெரும் பகுதியை வந்து வந்து பொதுவான காப்புறுதிகள் என்னன்னு சொன்னா நிறைய என்ன சொல்ற வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் வந்து கூட அதே மாதிரி பில்டிங் ஃபைவ் இன்சூரன்ஸ் மற்றது மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் அதுகள் தான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இந்த இதை விட கூடுதலாக இருக்குது இலங்கையில இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி 
பதினெட்டாம் ஆண்டு இறுதியில் உள்ளவாறான நிலைமை இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இலங்கையின் காப்புறுதியின் டோட்டல் அசட்ஸ் குரோத் அதாவது காப்புறுதி துறையின் சொத்துக்கால அதிகரிப்பு எப்படி இருக்குதுன்றத இதுல காட்டி இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர்ல காட்டி இருக்கிறது டோட்டல் அசெட் அதாவது மொத்த சொத்து காப்புறுதி துறையின் மொத்த சொத்து இதுல நீல நிறத்துல காட்டி இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா சிறிய அளவான அதிகரிப்பு இருந்து கொண்டு இருக்குது ஒரு வருடம் இந்த கிரே லைனை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதுதான் குரோத் ரேட் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல பதினஞ்சு சதவீதமா இருந்த குரோத் ரேட் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல பத்து சதவீதமா இருக்கு இது வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருந்தாலும் இது குரோத் ரேட் அதாவது வளர்ச்சி வீதம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து பதினாலுக்கு காப்புறுதி துறையின சொத்து வந்து பதினஞ்சு வீதத்தால வளர்ச்சி அடைஞ்சது பதினாலுல இருந்து பதினஞ்சுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பத்து சதவீதத்தால வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்புறம் பதினாறாம் ஆண்டு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பன்னிரெண்டு சதவீதத்தால வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்புறம் பதினேழாம் ஆண்டுல பத்து சதவீதத்தாலையும் பதினெட்டாம் ஆண்டுல ஏழு சதவீதத்தாலையும் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்ப வளர்ச்சி அடைகிற தன்மை வந்து குறைஞ்சு வந்து போகுது ஆனா தொடர்ச்சியான ஒரு வளர்ச்சி தான் இருக்கு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரா பாத்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியா அதிகரிச்சு கொண்டா போயிருக்கு ஒரு வருஷமும் குறைய ஆனா இந்த வளர்ச்சி வளர்ச்சி வீதங்களை பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வீழ்ச்சியான தன்மையை தான் வீதங்கள் வளர்ச்சி வீதம் குறைஞ்சு கொண்டுதான் போய்கொண்டு இருக்கு இப்ப அதுக்காண்டி சொத்துக்கள் குறைவடைஞ்சதான் இல்ல சொத்துக்கள் அதிகரிக்கிற தன்மை வந்து கொஞ்சம் குறைவடைஞ்சு கொண்டு போகுது அப்ப இதுல நீங்க இந்த பருமதிகளை பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்தது வந்து இலங்கையில காணப்படுற வந்து என்ன சொல்ற லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மாக்கட்சியில படத்துல காட்டப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இலங்கையில லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ல ஈடுபடக்கூடிய முக்கியமான காப்புறுதி நிறுவனங்கள்ற பேர் இதுல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா செலிங்கோ இன்சூரன்ஸ் தான் மிக அதிகமான காப்புறுதி தொகை லைஃப் இன்சூரன்ஸ்ல மாக்கட்சி ஆர பண்றது இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் இதுல நீங்க இதுல கீழே மறைக்குது இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப தெரியுது ஆஹ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது அது இருபத்தி ரெண்டு செலிங்கோ லைஃப் வந்து இருபத்தி ரெண்டு சதவீதமா இருக்குது இந்த மாக்கட்சியா இப்ப அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா செலிங்கோ சாரி ஸ்ரீலங்கன் இன்சூரன்ஸ் வந்து பதினாறு சதவீத பங்கு வந்து கொண்டிருக்குது இலங்கைன்ற காப்புறுதி துறையில அதுக்கு அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா ஏஐஏ என்று சொல்ற காப்புறுதி நிறுவனத்தின் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து பதினஞ்சு சதவீதமாகவும் யூனியன் லைஃப் வந்து யூனியன் இன்சூரன்ஸ் இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து பதினாலு சதவீதமாகவும் சஃப்லோஜிக் பன்னெண்டு சதவீதமான அடிப்படையில போய்கொண்டு இருக்குது இப்ப நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா அது இது வந்து ஒரு நீண்ட கால காப்புறுதி அதாவது வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பங்குகள் அதாவது சந்தை பங்குகள்ல ஒவ்வொரு இலங்கையில இருக்குன்றது தான் இது காட்டது சார் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர்ல தகவல் தான் இதுல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு என்னன்னு சொன்னா ஆஹ் பது வழியில வயலம்ல இருக்கிற தகவல்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்குரியதாக தான் இருக்கு அடுத்தது வந்து இப்ப நாங்க காப்புறுதி கட்டணம் காப்புறுதி என்ற என்ன காப்புறுதி இந்த வகைகள் என்னன்னு எல்லாம் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வந்து இதுல வந்து உங்களோட பாடத்திட்டத்துல முக்கியமான பகுதி வந்து மீள் காப்புறுதியும் வங்கி காப்புறு காப்புறுதி ரெண்டுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் என்ன வங்கி காப்புறுதி வங்கி காப்புறுதிக்கும் மீள் காப்புறுதிக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஓகே நாங்க முதல் வந்து இதை நீங்க முக்கியம் தெளிவா விளங்கிக் கொள்ளணும் ஏனென்று சொன்னா இது உங்களோட பாடத்திட்டத்துல ஒரு முக்கியமான பகுதி வங்கி காப்புறுதி என்றது 
காப்பிரதி கம்பெனிகள் தனது பொருட்கள் சேவைகள் அதாவது வந்து அவையின ப்ரொடக்ட் அதாவது அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் தங்களோட ப்ரொடக்டை வங்கியின் வாடிக்கையாளர் தளத்துக்கு விற்பனை செய்வதற்காக வங்கியும் காப்புறுதி கம்பெனியும் ஒப்பந்தம் ஒன்றின் மூலமாக வங்கிகள் அந்த காப்புறுதி நிறுவன பொருட்கள் சேவைகளை தங்களின் வாடிக்கையாளருக்கு விற்பனை செய்யும் நடைமுறை அப்போ இதில் என்ன சொன்னால் ஒரு காப்புறுதி நிறுவனம் வங்கியோட ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணுறக்கையும் ரெண்டு ப்ரொடக்ட் அதாவது வந்து காப்புறுதி நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ப்ரொடக்ட் வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ் மோட்டார் இன்சூரன்ஸ் எல்லா இன்சூரன்ஸ் ப்ரொடக்டையும் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட வங்கியின் வாடிக்கையாளருக்கு வித்து தர சொல்லி ஒரு ஒப்பந்தம் ஒன்றை செய்யும் அதுக்கு ஒரு தரக கட்டணம் தான் அந்த வங்கியாராகவிடும் ஆனால் வங்கி வந்து இப்போ குறிப்பாக சொல்லணும்னு ஒரு செலிங் கோ இன்சூரன்ஸ் போய் ஒரு வங்கியோட கொமர்ஷியல் வங்கியோடையோ இல்லை செலான் பேங்கோட முக்கியமாக செலான் பேங்கோட வங்கி செலான் வங்கியோட ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணிச்சது இந்த செலிங்கோ இன்சூரன்ஸ் ப்ரொடக்டை இந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு வித்துட்டாங்க வித்து தந்தால் நீங்கள் விற்கிறதுன்ற ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கமிஷன் தருவாங்க ஓகே அப்போ என்ன செய்யும் இந்த வங்கி தனிட்டா போவே இல்லை ஓகே இப்படி ஒரு ஆஃபர் இருக்குது நீங்கள் இந்த சில நேரம் வங்கிக்கு போவே இல்லை நீங்கள் வாகன கடன் எடுக்க போகலாம் வங்கிக்கு அந்த நேரத்தில் வங்கி சொல்லும் ஓகே நான் வாகன கடனை தரேன் ஆனால் நீங்கள் இன்சூரன்ஸை வந்து செலிங்க இன்சூரன்ஸில் போடும் ஓகே ஆண்ட அப்போ வாடிக்கையாளருக்கு தேவை கடன் அவர் ஓகே ஓகே பிரச்சனை இல்லையாண்டா அப்போ அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் வங்கி அதே மாதிரி போயிக்கல ஒரு வாடிக்கையில் போய் அவருக்கு லீவ் லேட்ஸாக கொடுப்பினா இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சிலிங்க லைஃப்ஸில் சேருங்க அதில் எவ்வளோ என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது போன்ற என்ன விளம்பர நடவடிக்கைகளையும் செய்வேன் அவ்வாறு அந்த காப்புறுதி நிறுவனத்துக்காக அந்த வங்கி தன்னுடைய வாடிக்கையாளர்களிடம் காப்புறுதி நிறுவனம் சார்பாக அந்த காப்புறுதி நிறுவன நிறுவனத்தினுடைய என்ன சொல்கிறது காப்புறுதிகளை விற்க அதைத்தான் வாங்கி காப்பிட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து வாங்கியும் காப்புறுதி நிறுவனமும் இணைஞ்சிற ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் வாங்கி காப்புறுதி நிறுவனத்துக்காக அந்த காப்புறுதி நிறுவனத்தின் ப்ரொடக்டுகளை தன்னுடைய வாடிக்கையாளருக்கு விற்கும் அப்போ அந்த நடவடிக்கை தான் வாங்கி காப்பிட்டுறது முகல் காப்புறுதி முகல் காப்புறுதி என்றால் என்ன ஒரு காப்புறுதி நிறுவனம் வந்து தன்னுடைய காப்புறுதி கோரலிருந்து எழும் பாரிய கடப்பாட்டை செலுத்துவதால் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளை குறைப்பதற்காக குறிப்பிட்ட காப்புறுதி தொடர்பாக தான் ஒரு காப்புறுதியினை இதில் ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குது காப்புறு ராணாம் இருக்கு ரூனா ரோணம் காப்புறுதியினை செய்தால் அது வந்து மீள் காப்புறுதி என்று சொல்கிறோம் இப்போ என்னென்னு சொல் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வழக்கமாக ஒரு ஒரு இப்போ நாங்கள் இதையே சொல்லுவோம் நீ செலிங்கோ காப்புறுதி இருக்குது செலிங்கோ இன்சூரன்ஸ் இது வந்து கொ பொதுவாக மீள் காப்புறுதி வந்து ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸுக்கு தான் செய்யப்படும் அதாவது வந்து பொதுவான காப்புறுதிக்கு இப்போ ஒரு என்ன சொல்கிற தீ அபாய காப்புறுதி வந்து இந்த மீள் கா இந்த சென் செலிங்கோ இன்சூரன்ஸுக்கு வருது அப்போ செலிங்கோ இன்சூரன்ஸ் பார்க்குது ஓகே அதை அக்செப்ட் பண்ணு கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ரூபா பெறுமதியான இதை வந்து காப்புறுதி செய்யறது இப்போ ஒரு என்ன சொல்கிறோம் ஓகே ஃபோர்ட் கொழும்பு ஃபோர்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டோர் ஒரு ஸ்டோரு தீ அபாய காப்புறுதி செய்து ஹண்ட்ரட் மில்லியனுக்கு ஒரு நிறுவனம் ஆனால் அங்கே வந்து இல்லாக்கு இல்லை தீ பெற்றக்கூடிய இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அண்மையில் பெய்ரூட்டில் வந்து லெபனானில் வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் வந்து அங்கே வஞ்சியப்படுத்தப்பட்டிருந்த இதுகள் வெடித்ததால் பேரி அழி வந்து ஏற்பட்டது அப்படி இதுவும் ஒரு என்ன ஒரு முக்கியமாக தீ இறகு இல்லை தீ பெற்றக்கூடிய பொருட்கள் தான் அந்த ஸ்டோரேஜில் இருக்குது அதை வந்து நூறு மில்லியனுக்கு அந்த நிறுவனம் செலிங்க நிறுவனம் காப்புறுதி செய்யிருக்கு ஆனால் பிரிமியத்தை அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிஸ்க்கு கேட்ட மாதிரி அது டிசைட் பண்ணி இருக்கு ஆனால் அதுக்கு செலிங்க நிறுவனத்துக்கு தெரியுது ஓகே இதால் சில நேரம் எனக்கு அது பாசிபிலிட்டி கூட கிளைம் இந்த அந்த தீ ஏற்பட்டு அதால் ஒரு கிளைம் வரதுக்கு நிறைய சந்தர்ப்பம் இருக்குது என்று நினைக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த செலிங்க இன்சூரன்ஸ் என்ன செய்யும் அந்த காப்புறுதி தொகையினுக்கு ஏற்ற வகையில் இந்த காப்புறுதிக்கு இந்த காப்புறுதிக்கு ஈடாக இன்னொரு காப்புறுதியை தான் இன்னொரு வழியில் இருக்கிற ஒரு நிறுவனத்தை காப்புறுதி நிறுவனத்தில் செய்ய வெளிநாட்டில் இருக்கிற ஒரு காப்புறுதி நிறுவனத்தில் ஓகே இந்த இதை இந்த காப்புறுதி தொகை இது சம்பந்தமாக நான் ஒரு காப்புறுதி செய்யும் இதால் ஏதாவது இது வளங்கள் வரைக்கில் அந்த காப்புறுதி தொகையை நீங்கள் தரவோம் அதுக்கு ஒரு காப்புறுதியை செய்து 
அதுக்கு ஒரு பிரிமியத்தை அந்த வெளிநாட்டில் உலக காப்பரி நிறுவனத்துக்கு செலுத்தும் அவங்க திடீரெண்டு இந்த இந்திய குழம்புல இருக்கிற அந்த காபரில் இருக்க அந்த குழு என்ன ஸ்டோருக்கு தீ ஏற்பட்டு அது அதில் நட்டம் வந்து அதில் நட்டம் எண்பது மில்லியன் கிட்டத்தட்ட நூறு மில்லியன் பொறுமையான இருந்து எண்பது மில்லியன் சொத்தை எரிஞ்சிட்டு அந்த பொருட்களை எரிஞ்சிட்டு எண்பது மில்லியன் கொடுக்க வேண்டிய தேவையில் இப்போ செலிங்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்குது என்ன செலிங்கு இன்சூரன்ஸ் இப்போ என்ன செய்யும் தான் போய் காப்புறுதி செய்த நிறுவனத்திட்டம் வெளிநாட்டில் இருக்கிற அந்த நிறுவனத்தை சொல்லும் ஓகே எண்பது மில்லியன் ரூபா வெளியு பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த எண்பது மில்லியன் ரூபா நான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு தான் எண்பது மில்லியன் ரூபா தான் ஏன்னு சொன்னால் அது செலிங்கு இன்சூரன்ஸ் அதுக்கு காப்புறுதி செய்திருக்கு அந்த நிறுவனத்திடம் அதாவது வந்து ஒரு காப்புறுதி தொடர்பாக அந்த காப்புறுதியால் எழக்கூடிய கோரல்கள் அதாவது கோரல் என்னன்னு சொல்லுவோம் காப்புறுதி இப்போ தீ காப்புறுதினு சொல்ல மாட்டேன் அதில் நட்டம் வந்துட்டுனா அந்த அவர் என்ன செய்யும் காப்புறுதி தடை சொல்லி கேட்க போயிடும் அதை நாங்கள் காப்புறுதி கோரல்கள்னு சொல்லுவோம் அந்த காப்புறுதி கோரல்களால் இழக்கூடிய நட் செல் காப்புறுதி கோரல்களுக்கு இந்த நிறுவனம் செலுத்த வேண்டிய தொகையை வந்து அது மேலே அதுக்கு நட்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ப்ரீமியமாக ஒரு மூன்று லட்சம் நாலு லட்சம் தான் இது வரைக்கும் செலுத்தி இருக்கிற நிலையில் அதை எரிஞ்சிட்டு இருந்தால் அது இப்போ எண்பது லட்சத்தை கொடுப்போம் சார் எண்பது மில்லியனே கொடுக்கும் கிட்டத்தட்ட நூறு லட்சம் அப்போ இத்தனை ஒரு ஒன் பர்சன்ட் கூட அதை செலுத்தியிருக்கான் இல்லை முழு தொகையை தொடர்கைக்க காப்புறுதி நிறுவனத்துக்கு மேலே அது நட்டம் ஆனால் அந்த நட்டத்தில் இருந்து தவிர்க்கிறதுக்காக காப்புறுதி நிறுவனம் என்ன செய்யும் இன்னொரு காப்புறுதி நிறுவனத்திட்டம் போய் தானாக இந்த காப்புறுதி செய்திருக்கும் அப்போ இப்போ ஒரு கோரல் அலையக்கில் காப்புறுதி நிறுவனம் சொல்லும் ஓகே நான் எனக்கு இவ்வளவு இதுக்கு கிளைம் வந்திருக்குது நீ அதுக்குரிய பேமெண்ட்டை தா சொல்லி அந்த நிறுவனத்தை கேட்டு அதை வாங்கி கொள்ளும் ஆனா வர ஒரு தீப்பரவல் ஒன்றும் இல்லை ஒரு அழிவு முறையிலும் சொன்னா இது இந்த பிரிமியம் இந்த காப்புறுதி கம்பெனிக்கு ஆகும் இந்த காப்புறுதி கம்பெனி என்ன முழு என்னொரு காப்புறுதி செய்திருந்தது இது சம்பந்தமா ஒரு காப்புறுதி செய்திருந்தது அதையும் அந்த நிறுவனத்துக்காக அதுக்கு லாபமா போகும் அதே மாதிரி தனிப்பட்ட ஒரு காப்புறுதிக்கும் செய்யும் சில நேரம் சில சின்ன சின்ன காப்புறுதிகள் நிறைய காப்புறுதிகளை சேர்த்து ஒரு காப்புறுதியா செய்யும் ஓகே ஒரு இருபது இருபது சின்ன சின்ன காப்புறுதி இருக்கு இது எல்லாமே ரிஸ்கியான காப்புறுதிகள் அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறேன் சொன்னால் அந்த இருபது காப்புறுதியும் சேர்த்து அங்கே ஒரு காப்புறுதி நிறுவனத்தில் ஒரு காப்புறுதியாக செய்யும் ஓகே இந்த இருபதுல ஏதாவது வந்து லாஸ் ஆனால் நீ எனக்கு இவ்வளோ தரவணும் என்பதுக்கு ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டு அந்த காப்புறுதி நிறுவனத்தோடு செய்யும் அதுதான் நாங்கள் முழு காப்புறுதின்னு சொல்லி நம்ம தெளிவாக வழங்கிக்கலாம் முழு காப்புறுதி என்றது ஒரு காப்புறுதி நிறுவனம் தான் அடையக்கூடிய நட்டத்தில் இருந்து என்ன பாதுகாத்து கொள்றதுக்காக அந்த காப்புறுதி தொடர்பாக இன்னொரு காப்புறுதியை வேற ஒரு காப்புறுதி நிறுவனத்தில் வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இதுக்காக இருக்குது நிறுவனங்கள் அந்த காப்புறுதி நிறுவனத்தில் செய்தால் அது முதல் காப்புறுதின்னு சொல்லுவோம் வங்கி காப்புறுதின்னு சொன்னால் வங்கியின் காப்புறுதி நிறுவனமும் ஒப்பந்தம் ஒன்று செய்து வங்கி காப்புறுதி நிறுவனம் சார்பாக அந்த நிறுவன காப்புறுதி நிறுவனத்தினுடைய ப்ராடக்டுகளை அதாவது வந்து காப்புறுதி நிறுவனத்தின் பொருட்கள் சேவைகளை வைத்துக் கொடுக்குற நடவடிக்கையை தான் வங்கி வங்கி காப்பிட்டு இருக்கு என்று சொல்லுவோம் அப்ப அது ரெண்டையும் நீங்க தெளிவா வாங்கி இருக்கவும் இல்ல வந்து நறிமுறை தீங்கு ஒழுங்கு ஆபத்தண்டா என்னென்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு எதிராக தான் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளார் என்பதையும் காப்புறுதியாளர் செலவினை பொறுப்பேற்பார் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டு ஒரு ஆபத்தான சம்பவத்தில் ஒரு காப்புறுதி பெற்றவர் சம்பந்தப்படுகின்ற ஒரு நிலைமை ஒழுக்க ஆபத்து என்ன இப்ப இப்படிதான் நாங்க இப்ப கார் இன்சூரன்ஸ் செய்திருக்கிறோம் ஓகே எனக்கு இந்த கார் அடிபட்ட இல்லாம போனா ஆஹ் எனக்கு முழுமையா காப்புறுதி நிறுவனம் தரும் இப்ப அந்த கார்ல சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் வந்துட்டு அது இனிஷியலா காப்புறுதி செய்திரு பேர் செய்த பிறகு காப்புறுதி அந்த காருக்கு எனக்கு பிடிக்கலேன்னு வகைங்களா நான் என்ன செய்யறேன் காரை கொண்டே வேணுமண்டே மோதுறேன் ஒரு இடத்த மோதி எனக்கு பாதிப்பு இல்லாத வகையில காரை மோதி ஆஹ் அந்த காரை சேதமடைய செய்து அது பாதிக்க இல்லாத பாதிக்க இல்லாத அளவுக்கு சேதமடைய செய்துட்டு வந்து நான் வந்த வார அதனால நான் பர்பஸா செய்யறேன் ஆக்சிடென்ட் இல்லை ஆக்சிடென்ட் மாதிரி நான் அந்த காரை மாத்தணும் எனக்கு இந்த கார் தேவையில்லை எனக்கு காரை மாத்தணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும் காப்புறுதி செய்யக்கூடிய காப்புறுதி கம்பெனிட்டே இருந்து வாங்குவோம் அப்ப அதுக்கு என்ன செய்வோம் இந்த காரை கொண்டே அடிப்பா இப்ப அது அடிச்சு போட்டு நான் புது காரண்ட வாங்குவோம் ரெண்டு நான் பர்பஸா செய்ததுதான் அந்த ஒழுக்க ஆபத்துன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ அதை நீங்கள் தெளிவாக வழங்கியிருக்கணும் இது வெளிநாடுகளில் நிறைய நடக்கிறது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் வெளிநாடுகளில் சும்மா கோ பருமதி குறைவான காரம் வாங்கி அது பெரிய பருமதிகளில் இன்சூரன்ஸ் செய்துட்டு அதை கொண்டே அடித்து போட்டு புதிய பல பருமதி கூடிய வகையில் காரங்களை வாங்குகிற சம்பவங்கள் வந்து
தேர்ந்தெடுத்து ஆயுட் காப்புறுதிக்கும் சௌக்கிய காப்புறுதிக்கும் மிக முக்கியமானதாகும் ஏனெனில் இடரினால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் மக்கள் இணையோரை விட காப்புறுதி ஒப்பந்தங்களை கொள்வனம் செய்வார்கள் இது உயர்ந்த இடர் நேர்வு உள்ளாகும் காப்புறுதி பெற்றவர்களின் ஒரு சேர்க்கையை உருவாக்கி காப்புறுதியாளர்கள் சுமை ஏற்பட்டு செய்ம் ரைட்டிங்கிறது அதான் அதை வந்து ரிஸ்க் நிறைய இருக்கிற ஆக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கனவேர் போய் அந்த காப்புறுதிய எடுக்கல அந்த காப்புறுதி நிறுவனத்துக்கு அது ஒரு சொல்றது அது ஒரு ரிஸ்கியா இருக்கு அதுதான் நடைமுறை தீங்கு சொல்லி குறிப்பிடப்படுது ஒழுக்கா பார்த்து நடைமுறை தீங்கு என்னன்னு பாத்துக்கோங்க ஓகே டைம் சரியா வந்துட்டு நாங்க இதுல நீ காப்புறுதி ஒழுங்குபடுத்தல்களை பார்க்கணும் அது பெரிய நேரம் இருக்காது அதை நாங்க அதையும் சேர்த்து அடுத்த வகுப்புல பார்ப்போம் இதுல ஏதாவது விளங்காம இருந்தா நீங்க அடுத்த வகுப்புல கேட்கலாம் அடுத்த வாரம் பிரமிச்சு தான் தேங்க்யூ